Let's read John chapter 17 verse 25 to 26. Yovan 17th adhigaram 25 mudal 26th vasanam varaikkum vaasikalam. John chapter 17 verse 25 and 26. Yovan 17th 25 26th. O righteous father the world has not known you but I have known you and these have known that you sent me and I have declared to them your name and will declare it that the love with which you loved me may be in them and I in them. நீதியுள்ள பிதாவே உலகம் உமை அறியவில்லை நான் உமை அறிந்திருக்கிறேன் நீர் என்னை அனுப்பினதை இவர்களும் அறிந்திருக்கிறார்கள் நீர் என்னிடத்தில் வைத்த அன்பு அவர்களிடத்தில் இருக்கும்படிக்கும் நான் அவர்களில் இருக்கும்படிக்கும் உம்முடைய நாமத்தை அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தினேன் இன்னமும் தெரியப்படுத்துவேன் என்றார் Today we have come to the end of uh, the greatest prayer ever prayed. நாம் இன்றைக்கு இதுவரைக்கும் ஜெபித்ராத ஒரு மாபெரும் ஜெபத்தினுடைய முடிவுக்கு வந்திருக்கிறோம். This is the greatest prayer that has ever been prayed. John chapter 17 we've been studying this for a long time and today we have come to the end of this chapter. இதுதான் அந்த ஜபம் பாருங்கள் யாரும் ஜெபித்திராத ஒரு ஜபம் யோவன் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் நம்ம பார்த்து வருகிறோம் இல்லைங்களா அதுதான் அந்த மாபெரும் ஜபம் ஐ சே இட்ஸ் த கிரேட்டஸ்ட் ப்ரேயர் எவர் ப்ரேட் பிகாஸ் இட் இஸ் ப்ரேட் பை ஜீசஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏன் வந்து இது எவரும் ஜெபித்திராத ஒரு ஜபம் சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஏனென்றால் முதலாவது இது இயேசு ஜெபித்த ஜபம் And secondly, it is a prayer where Jesus prays for all believers in all times and all places. Randavadhi Yesu, it is a prayer where எல்லா விசுவாசிகளுக்கும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா காலகட்டங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் வாழுகிற எல்லா விசுவாசிகளுக்குமாக சேர்த்து ஜெபிக்கிறார் தேர்ட்லி இன் திஸ் ப்ரேயர் ஜீசஸ் கவர்ஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் இன் என்டையர் லைஃப் ஆஃப் த பிலீவர் ரைட் ஃப்ரம் த ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் த பிலீவர் இன் வர்ஸ் லெவன் ஆல் த வே டு பீயிங் வித் ஹிம் அண்ட் சீயிங் இஸ் குளோரி இன் இட்டர்னிட்டி ஏன்னா இந்த ஜபத்தில் இயேசு ஒரு விசுவாசியினுடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கைக்காகவும் ஜெபிக்கிறார் பதினோராவது வசனத்தில் ஆரம்பித்து அங்கே வந்து ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையின் பாதுகாப்பு அது ஆரம்பித்து அங்கே அவரோடு கூட இருந்து அவருடைய மகிமையை கண்கூடாக பார்க்கிற வரைக்கும் ஒட்டுமொத்தமாக எல்லாவற்றுக்குமாக ஜெபிக்கிறார் இந்த ஜபத்தில் நாம் முதலாவது வசனத்திலிருந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா பல அற்புதமான காரியங்களை இந்த வசன இந்த ஜபங்களில் நாம் பார்த்தோம் வர்ஸ் ஒன் டு ஃபைவ் இஸ் வேர் ஜீசஸ் ப்ரேஸ் ஃபார் ஹிம் செல்ஃப் தட் த ஃபாதர் வில் க்ளோரிஃபை ஹிம் த்ரூ த டெத் அண்ட் ரிசரக்ஷன் தட் இஸ் அபவுட் டு ஹேப்பன் அண்ட் தி எக்ஸால்டேஷன் தட் வில் ஃபாலோ அண்ட் ஸோ ஆன் முதல் ஐந்து வசனத்தில் பார்த்தில் என்றால் அவர் தனக்காகவே ஜெபிக்கிறார் அதாவது தன்னை தன்னை மகிமைப்படுத்தும்படியாகவும் அவர் அங்கே சிலுவைக்கு சென்று அவருக்கு அப்புறம் உயிர்த்தெழுந்த பிற்பாடு அவரை மகிமைப்படுத்தும்படியாக அதற்காக ஜெபிக்கிறார் the prayer begins with glory the glory of the son which will end up glorifying the father and jaba vandu mahimil aarambikidu paarenga adhavadhu kumaran vandu ange pidavai mahimai paduthukkar appadi aarambikirathu and the prayer also ends with glory i mean uh, uh, up to last week we were studying verse 24 where the main subject is one day all believers will see the glory of jesus ஜபம் முடியும் போதும் அப்படி தான் மகிமின்னு தான் முடியுது பாருங்கள் கடந்த வாரம் பார்த்து இல்லைங்களா அதாவது விசுவாசிகள் எல்லாரும் அவருடைய மகிமையை நாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் அ குளோரியஸ் ப்ரேயர் பிகினிங் அண்ட் எண்டிங் வித் குளோரி அண்ட் த மிடில் ஆல்சோ இஸ் ஜஸ்ட் ஸோ அமேசிங் ஸோ மெனி ஒண்டர்ஃபுல் பெட்டிஷன்ஸ் ஜீசஸ் மென்ஷன்ஸ் ஃபார் பிலீவர்ஸ் இன் த மிடில் ஆஃப் த ப்ரேயர் ரைட் இந்த ஜபமே ஒரு மகிமையான ஜபம் பாருங்க ஆரம்பத்திலும் மகிமை முடிவிலும் மகிமை அது மாத்திரமல்ல இடைப்பட்ட கா காரியங்களையும் பார்த்தீங்கன்னா பல அற்புதமான விண்ணப்பங்களை இயேசு ஏறெடுக்கிறார் விசுவாசிகளுக்காக we spent uh, many weeks on uh, jesus petition for uh, the preservation and protection of believers in verse 11 nam pala varangalaga 11th vasanathil irundhu viswasigaloda paadhugaapirkaga avargal eppadi yesu paadhugaaka vendum endru vinnappikkar adha kurithu pala varangalaga paarthom many weeks on uh, how jesus prays uh, for our sanctification holiness in verse 17 பல வாரங்களாக நம்முடைய பரிசுத்தத்திற்காக ஏசு எப்படி ஜெபித்தார் எப்படி விண்ணப்பித்தார் அப்படின்றத பார்த்தோம் பதினேழாம் வசனத்திலிருந்து அதை பார்த்தோம் ஸ்பெண்ட் மெனி வீக்ஸ் ஆன் வேர்ஸ் எயிட்டீன் வேர் ஜீசஸ் டாக்ஸ் அபவுட் அவர் மிஷன் டு த வேர்ல்டு பதினெட்டாவது வசனத்திலிருந்து நம்முடைய ஊழிய பணி என்ன என்பதை குறித்து பல வாரங்களாக பார்த்தோம் ஏசு அதிலே சொல்லுகிறார் அண்ட் தென் வி அட்ரஸ் சம் கிரேட் டாபிக் சச் எஸ் யூனிட்டி அமங் பிலீவர்ஸ் அண்ட் யூனியன் வித் காட் இன் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் 
அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான மிகப்பெரிய ஒரு முக்கியமான ஒரு சப்ஜெக்டை பார்த்தோம் அதாவது விசுவாசிகள் மத்தியில் இருக்கிற ஒருமைப்பாடு தேவனுக்கும் நமக்கும் இடையே இருக்கிற அந்த ஒருமைப்பாடு இதை குறித்து இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் இதில் இருந்து இந்த ஒருமைப்பாட்டை குறித்து பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இந்த இயேசுனுடைய மகிமை நாம் பார்ப்பது இந்த பூமிகிரிய வாழ்க்கையிலும் நித்தியத்திலும் இயேசுனுடைய மகிமை நாம் பார்ப்பதை குறித்து பல வாரங்களாக பார்த்தோம் நாம பார்த்த சில காரியங்களா நீங்க ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க நம்புறேன் we have preached more than 80 sermons on chapter 17 alone 17வது அதிகாரத்துல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 80 பிரசங்கத்தை செய்துறோம் the previous 3 chapters we only did about 70 sermons together அதற்கு முன்பாக இருக்கிற அந்த மூணு அதிகாரங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 70 மொத்தமா சேர்த்து 70 பிரசங்கம் செய்துறோம் I did not plan on teaching so much in John chapter 17 but the more I looked into it the more I was overwhelmed by its greatness I felt like I could not just pass by it uh, lightly and quickly 17th chapter there is so many prasam pananna yosikala paarunga anal adai adarkullaga sendru paartha bodu adil irukkira andha magathuvamana kaaryangala vittu appadi poga mudiyala adanal dhaan ivulavaga adai elidha appadi vittu poga mudiyala anal i have tried my best to uh, dive into its depths but uh, uh, often times i felt that these subjects these matters are too great for me to speak about and preach about என்னால் முடிந்த அளவுக்கு ஆழமான எந்த அளவுக்கு ஆழமாக போக முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஆழமாக சென்று இதை எடுத்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனால் சில நேரத்தில் நானே உணர்ந்துருக்கிறேன் இதை இது அவ்வளவு மகத்துவமான பெரிதான காரியமாக இருக்கிறதுனால அந்த அளவுக்கு என்னால் சொல்ல முடியலன்றதை நான் உணர்ந்துருக்கிறேன் ஐ சம்டைம்ஸ் ஈவன் தாட் மேபி ஐ ஷுட் ஸ்டாப்ட் அட் என் ஆஃப் சாப்டர் சிக்ஸ்டீன் இட் செல்ஃப் சில நேரத்தில் நான் யோசிச்சிருக்கேன் பதினாறாம் அதிகாரத்தோடய முடிச்சுக்கலாமா அப்படின்னு பட் டுடே ஆஸ் ஐ கம் டு தி என் ஆஃப் திஸ் கிரேட் ஃப்ரேயர் ஆஃப் ஜீசஸ் சாப்டர் செவன்டீன் ஐ டோன்ட் regret going through this chapter in great detail because uh, i feel like this is something that every believer needs to take the time and spend time with this chapter at least once in their life they have to spend the kind of time that we have done you know in the last 80 weeks studying these great truths இப்ப நாம இந்த அதிக பதினேழாவது அதிகாரத்தினுடைய முடிவுக்கு வந்திருக்கிறோம் இப்ப இவ்வளவு நாள் இதை பார்த்ததுல வந்து எந்த ஒரு இதுவும் வருத்தம் இல்லை பாருங்க அந்த அளவுக்கு இதுல சத்தியங்களை பார்த்துருக்கிறோம் ஒவ்வொரு விசுவாசியுமே இந்த பிரசங்கள் இந்த சத்தியங்கள்ல நேரத்தை செலவழித்து நன்றாக புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும் அவ்வளவு காரியங்கள் உள்ளடங்கி இருக்கிறது இதுல நாட்டிங் and so it's worth looking into and spending the time appo idu vandu edho edho oru sila kaariyatha vandu kattukrondra mari kedaiyadhu paarenga idu vandu ungalude ottumotta vaalkai ulladakkiya oru vinnappamaga irukiradhu ungalude ottumotta vaalkaikkagum yesu inga jebithirukkar adanal idhula nalla neratha selavalichu idai purindhu kondu idai anubavippadhala vandu adhula neratha selavalikiradhu andha alavukku vandu worth illa nu kedaiyadhu paarenga i am amazed i am overwhelmed by the sheer breadth and the depth of jesus prayer here இயேசுனுடைய ஜபத்தின் நீளம் நீளம் ஆழம் இதனால் அப்படியே நான் வந்து மூழ்கடிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு அதனுடைய ஆழத்தினால் மூழ்கடிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் உங்களுக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆச்சரிய உணர்வு இருக்கும் நம்புறேன் இப்போ இவ்வளவு நீண்ட காலம் படித்து இப்போ கடைசியாக இந்த ஜபத்தினுடைய முடிவுக்கு வந்திருக்கணும் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறாவது வசனத்திற்கு make a few initial observations on these two verses in the two vasanangalla modalavada adipadiya sila kaaryangala nam gavanikka vendum these last two verses are like the conclusion to this prayer in the kadaisi rendu vasanangal paarthinga in the jabathinudaiya mudivaga irukirathu they are not like the verses we have been studying for months and months they, they in the sense that they don't have any more petitions or requests இந்த வசனங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதற்கு முன்பாக நாம் பல வாரங்களாக படித்த அந்த வசனங்கள் போல கிடையாது இது ஏனென்றால் இதில் வந்து இங்கே இதுக்கப்புறம் எந்த விண்ணப்பமும் இதில் இல்லை த லாஸ்ட் கிரேட் பெட்டிஷன் வாஸ் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வேர் ஜீசஸ் ப்ரேஸ் தட் வி வில் சி இஸ் க்ளோரி தட் வாஸ் தி தி கிளைமேக்ஸ் ஆஃப் இஸ் பெட்டிஷன்ஸ் கடைசி மாபெரும் விண்ணப்பம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்தில் இருக்கிறது அதாவது நாம் அவருடைய மகிமையை பார்க்க வேண்டும் அதுதான் அவருடைய விண்ணப்பத்தின் உச்சக்கட்டமாக இருக்கிறது ஸோ இன் தீஸ் டூ வேர்சஸ் யூ வில் நாட் ஃபைண்ட் எனி நியூ பெட்டிஷன் அப்ப இந்த கடைசி இந்த ரெண்டு வசனத்துல எந்த விண்ணப்பத்தை நீங்க பார்க்க முடியாது பட் வாட் டு வி ஃபைண்ட் ஹியர் தென் ஆனா நாம இங்க என்ன பார்க்கறோம் we find the 
confidence that Jesus has that God the Father will surely answer every bit of his prayer. இங்க என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா பிதாவாகிய தேவன் அவருடைய ஒவ்வொரு ஜபத்திற்கும் நிச்சயமாக பதில் அளிப்பார் என்கிற ஒரு நிச்சயமும் நம்பிக்கையும் அவருக்கு உண்டாயிருக்கிறது அதை பார்க்கிறோம் It's as though Jesus comes to the end of his prayer and having finished all the petitions and all that he is about to close the prayer and he says one long amen so to speak he says something like father i believe you'll do everything i just prayed for amen that's the effect of these two verses ayyo ivlo neram pala vinnapangala yeruduthu vittu pala vida karyangalukaga vinnapangala yeruduthu ellathai solli mudichittu ipo periya or amen solra maari irukudhu paarenga pidave idella neer kandipaga nichayamaga seidhu mudipir appdin solli amen appindra i'll show you that what's happening here in verse 25 and 26 is Jesus is expressing his supreme confidence in the father his supreme confidence that the father will answer this full prayer in the 25 26 vasanangala paathina anga yesu vandu pidavin meedu vaithirukkira migaperi and the nambiki nichayathai velippaduthukkar adha ungalukku kaanbiga padu and who is the prayer about it's about all believers it's about you and me in the japam yaarukaga ella idu paathina ungalukaga enakkaga ella viswasigalukaga yerukapadu japam and that's why he does not pray this prayer in private you know jesus could have prayed this prayer in private but no he prayed it in the hearing of his disciples he prayed it loudly so his disciples could hear it and write it down and so that you and i will read it today and study it and get that confidence out of it அப்போ இது வந்து ஒரு தனி ஜபம் கிடையாது பாருங்கள் இது வந்து இங்கே இயேசுவை பார்த்தீங்கன்னா ஏன் வந்து அங்கே எல்லாருக்கும் கேட்குற மாதிரி சத்தமாக ஏன் ஜெபிக்கிறாரு இந்த சீசர்கள் அங்கே கேட்கணும் கேட்டு அதை எழுதணும் எழுதி வைத்து இன்றைக்கு நாம் அதை பார்த்து நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நிச்சயம் உண்டாக வேண்டும் அதற்காக தான் அப்படி ஜெபித்தார் கான்பிடன்ஸ் everything in this prayer that is prayed for us for us for you and me will surely come to pass appo inga nam enna 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 paaka porom yesu ku apdi patta nichayathai nambikiyum koduthathu edhu adha nama paarka porom adhu adai paarkum bodhu adhu namakku or nichayathaiyum nambikiyum dhairyathaiyum namakku indrai kalikum in this world uh, filled with uncertainty confidence is uh, extremely valuable today nobody has confidence about anything today they don't know what's it going to be like tomorrow you know nobody is sure about anything it seems like today but you can be sure about some things and some things in the word of god will give you that extra confidence that extra assurance இந்த உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி எல்லாம் நிச்சயமாச்சு நிலை அதனால் நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு நிலை இருக்குது பாருங்கள் நம்பிக்கைன்னு சொன்னாலே அது ஒரு பெரிய விஷயன்ற மாதிரி பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலை உண்டாகிவிட்டது ஆனால் இன்றைக்கு நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை பார்க்கும் போகிறது உங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய நம்பிக்கையும் ஒரு உறுதியும் நிச்சயம் உங்களுக்கு உண்டாயிருக்க முடியும் சரி நாம் ஆரம்பிக்கலாம் the character of god the character of god is the first thing that gives jesus and us confidence yesu ku migapriya nambikiy koduthathu edhu appadina modhala adhu enna appadina ange devanudaiya gunadisiyam adhu vandu yesu ku migapriya oru nambikiy koduthathu adhe adhu indraiki namakku migapriya oru nambikiy nichayathiyum kodukka mudiyum see sometimes we come to the end of a prayer and uh, you know we just have our customary way of ending a prayer right traditional ways and so we come and we say those few lines and we end the prayer but jesus doesn't do it that way remember this is jesus we're talking about he just doesn't say some customary lines to close a prayer no no this is the greatest prayer he prayed so when he comes to it he chooses his words very carefully and what does he say in the beginning of verse 25 he says oh righteous father he appeals to the character of god நாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜபத்தை முடிக்கும் போது வழக்கமாக நாம் என்ன பண்ணுறோம் பாரம்பரியமாக எப்படி முடிப்போமோ அந்த மாதிரி வழக்கமாக ஏதாவது ஒரு காரியத்தை சொல்லி முடிச்சிடுவோம் பாருங்கள் ஆனால் ஏசு இங்கே வந்து அப்படிப்பட்ட ரீதியில் வழக்கமாக சொல்கிற மாதிரி அப்படி சொல்லி முடிக்கலை பாருங்கள் அங்கே அவர் அவர் வாயிலிருந்து புறப்படுற ஒரு ஒரு வார்த்தையும் அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கிறது ஒரு ஒரு நிச்சயத்தோடு அங்கே முடிக்கிறார் எப்படி ஆரம்பிக்கிறார் பாருங்கள் நீதி உள்ள பிதாவே அப்படின்னு சொல்லி அங்கே ஜபத்தை முடிக்கிறார் தட்ஸ் வெரி அப்பீல்ஸ் டு கேரக்டர் ஆஃப் காட் யூ சி தட் தோஸ் வேர்ட்ஸ் ரைச்சஸ் ஃபாதர் righteous father he saying oh father i know you are righteous you are righteous in character such is your character that is my confidence 
அப்படி தான் அங்கே இயேசு பிதாவின் இடத்துல முறையிடுகிறார் பாருங்கள் எப்படி சொல்கிறாரு நீதியுள்ள பிதாவே நீர் நீதியுள்ள பிதாவாக இருக்கிறீர் உங்களுடைய குணாதிசயம் அப்படி இருக்குது அதுதான் எனக்கு நிச்சயத்தை கொடுக்கிறது என்கிற விதத்தில் அங்கே ஜபத்தை முடிக்கிறார் ஜீசஸ் இஸ் சேயிங் ரைச்சஸ் ஃபாதர் பிகாஸ் தி ரைச்சஸ்னஸ் ஆஃப் த ஃபாதர் கிவ்ஸ் இம் அண்ட் அஷோரன்ஸ் அண்ட் ஐல் ஷோ யூ தட் அங்கே வந்து அவர் இயேசு நீதியுள்ள பிதாவின்னு சொல்கிறாரு என்ன என்ன சொல்கிறாரு அங்கே தேவனுடைய அந்த நீதி உள்ள தன்மை அது எனக்கு உறுதியையும் நிச்சயத்தையும் கொடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாரு நாம கூட பல நேரங்களில் தேவனத்தில் முறையிடும் போது அதாவது நம்முடைய தேவைக்கு எது ஏற்றதா இருக்குதோ அந்த ஒரு குணாதிசயத்தை தன்மையை சொல்லி நாம முறையிடுவோம் இல்லையா இப்போ சொல்லிருக்கீங்களா இறக்கமுள்ள பிதாவே என் மீது இறக்கமாக இருக்கும் அப்படின்னு வை யூ டூ தட் வை யூ சே தட் யூ சே இட் பிகாஸ் வாட் யூ நீட் இஸ் மர்சி மோர் தன் எனி திங் எல்ஸ் அண்ட் தேங்க் காட் இஸ் மர்சிஃபுல் அண்ட் ஸோ யூ அப்பீல் டு ஹிஸ் கேரக்டர் இஸ் நேச்சர் விச் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் மர்சி அண்ட் யூ சே ஓ மர்சிஃபுல் காட் ஹேவ் மர்சி ஆன் மீ ஏன் இப்படி இறக்கமுள்ள பிதாவே என் மேலே இறக்கமாயிருந்தோம் ஏன் அப்படி கேட்குறீங்க உங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் இறக்கம் தேவையாக இருக்கிறது அவரும் இறக்கமுள்ளவராக இருக்கிறார் அப்போ நீங்கள் இறக்கம் எனக்கு காண்பின்னு சொல்லும்போது அவர் உங்களுக்கு இறக்கத்தை காண்பிக்கிறார் சம்டைம்ஸ் வி ஆர் ஃபேஸ் வித் அ வெரி டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் இம்பாசிபிள் லுக்கிங் சுச்சுவேஷன் ரைட் அண்ட் வாட் வி டூ வி சே ஆல் பவர்ஃபுல் காட் ஆம்னி பொட்டென்ட் காட் வித் ஹூம் நத்திங் இஸ் இம்பாசிபிள் ஓ காட் கிவ் மீ அ பிரேக் த்ரூ இந்த சுச்சுவேஷன் சில நேரத்தில் ரொம்ப கடினமான சூழ்நிலையினோட போய் கொண்டிருக்கிறோம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில அப்படி இக்கட்டான நிலையில் நிற்கும் போது என்ன சொல்கிறோம் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தாவே மாலை செய்யக்கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவரிடத்தில் முறையிடுகிறோம் இந்த இக்கட்டான இந்த சூழ்நிலை வந்து என்னை வெளியே கொண்டு வர இதை எல்லாத்தையும் உடைத்து போடும் என்று ஜெபிக்கிறோம் சிமிலர்லி ஜீசஸ் ஷோஸ் ஷோஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஆக்சிடென்ட் ஷோஸ் டு அப்பீல் டு த ரைச்சஸ்னஸ் ஆஃப் காட் ஓ ரைச்சஸ் ஃபாதர் அதே போல தான் இயேசு இங்கே தெரிந்து கொள்கிறார் ஏதோ சொல்லணுன்றதாக சொல்லலை அங்கே தெரிந்து கொண்டு சொல்லுகிறார் நீதி உள்ள பிதாவே என்று தேவனிடத்திலே முறையிடுகிறார் ஜீசஸ் நோஸ் காட் இஸ் மர்சிஃபுல் ஹி நோஸ் காட் இஸ் பவர்ஃபுல் ஹி நோஸ் காட் இஸ் வைஸ் பட் ஹி சோஸ் டு அப்பீல் அண்ட் அண்ட் ஹைலைட் திஸ் ஒன் ஆட்ரிபியூட் ரைச்சஸ்னஸ் ஆஃப் த ஃபாதர் இஸ் ஓ ரைச்சஸ் ஃபாதர் இயேசுக்கு வந்து தெரியும் பிதா இறக்கம் உள்ளவரும் தெரியும் அவர் வல்லமை உள்ளவரும் தெரியும் அவர் ஞானம் உள்ளவரும் தெரியும் ஆனால் இதை தெரிந்து கொள்கிறார் நீது உள்ள பிதாவே என்று சொல்லி இதை தெரிந்து கொண்டு அப்படி முறையிடுகிறார் ஏன் வந்து இயேசு இங்கே நீதி உள்ள பிதாவே என்றதை தெரிந்து கொள்றார் ஏன் இறக்கம் உள்ள பிதாவே அல்லது வல்லமை உள்ள பிதாவே அப்படின்னு சொல்லாமல் ஏன் இறக்க நீதி உள்ள பிதாவேன்னு ஏன் தெரிந்து கொண்டார் he did it i'll show you because there is something about god's righteous character that gives jesus the ultimate confidence and it should give us confidence today i'll show you that yeah nanu ungalku kaanbikiram paarenga yesu ku vande ange avarude and neediyulla and thanmayana and the gunadisiyamanadhu oru urudhiyum nichayathiyum koduthirukirathu adu apdi avar adanalu therindu kolugirar adu indrikku namakkum urudhiyum nichayathiyum kodukum let me explain sari adha velaki solran paarenga what does it mean to say that god is righteous devan neethi ullavar appdi solum bodhu adinudey artham enna think carefully i'm not asking what it means to say we are righteous i'm asking what does it mean to say god is righteous naama neethi maangal la enna artham adha kekkala paarenga devan neethi ullavar nu sonna artham enna when we say we are righteous uh, as believers often times uh, sometimes we're talking about we are righteous in christ we have the imputed righteousness of christ we have christ, uh, righteousness of christ surrounds us and so on right நாம நீதிமான்கள் சொல்லும்போது நாம் என்ன சொல்கிறோம் பல நேரத்தில் நாம் வந்து கிறிஸ்துக்குள்ள நீதிமான்களாக இருக்கிறோம் கிறிஸ்துவனுடைய நீதினால் தரிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் கிறிஸ்துவனுடைய நீதி நமக்கு ஒடுத்துவிக்கப்பட்டிருக்கிறது மூடப்பட்டிருக்கிறது இப்படிலாம் சொல்கிறோம் ஆன் அவர் ஓன் வி ஆர் நாட் பர்ஃபெக்ட்லி ரைச்சஸ் வி ஆர் அன் ரைச்சஸ் இன் தேர் ஃபோர் வி நீட் த ரைச்சஸ்னஸ் ஆஃப் கிரைஸ் அண்ட் ஆல் தட் இஸ் ட்ரூ இப்போ நாம் தனிப்பட்ட விதத்தில் நாம் நீதிமான்கள் கிடையாது நமக்கு வந்து அங்கே தேவனுடைய நீதி கிறிஸ்துவனுடைய நீதி நமக்கு தேவைப்படுகிறது அதன் மூலமாக தான் நான் நீதிமான்கள் பட் காட் இஸ் நாட் லைக் அஸ் ஆனால் தேவன் அம்மை போல கிடையாது ஹி இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி ரைச்சஸ் அவர் பூரண நீதி உள்ளவர் what does that mean அப்பன அர்த்தம் என்ன it means he is right in all that he is and all that he does அப்படின என்ன அர்த்தம் அவர் வந்து அவரே நீதி உள்ளவர் அவர் செய்கிறது எல்லாமே நீதி உள்ள கிரியையாக இருக்கிறது he is righteous down to the core of his being on the inside in his character and his nature he is right there is nothing wrong with him he is right through and through and all that he does is always right not wrong 
அவர் வந்து நீதியின் உருவமாக அதாவது அவர் உள்ளாக எல்லாமே நீதியாக இருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல அவர் செய்கிறது எல்லாமே அதனால நீதி உள்ள கிரியாக மட்டுமே இருக்கிறது there are verses uh, for example plenty of verses i'll just read one psalm 119 137 righteous are you o lord and right are your rules or judgments இத குறித்து பல வசனங்கள் இருக்கு பாருங்க ஒரே ஒரு வசனத்தை மட்டும் வாசிக்கிறேன் சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பது நூத்தி முப்பத்தி ஏழு கர்த்தாவே நீர் நீதிபரர் உமது நியாய தீர்ப்புகள் செம்மையானவைகள் அவருடைய வழிகள் எல்லாம் நீதி உள்ளவைகள் என்று இன்னொரு வசனம் சொல்லுகிறது are very close in the bible in biblical understanding righteous just the need indra vaathi innor vaarthai kuda serthu paakanum paarenga vedathila paathina and rendu vaarthaiyum apdi eppozhudume ondragave selugiradhu needi nyayam right um, we talk about a judge being a righteous judge right showing justice or needi padi patti solumbodhu avar neediyulla nyayadhipadiya irukkavendum avar neediyulla edathila nyayam seiyavendum apdi solran illaingala so this is the sense in which god is righteous he is righteous right from his core being his nature and he is righteous in all that he does that means he always does justice right things not wrong things in unjust things adhe pola dhan paarenga avar vandu devan vandu avarkullagave avar neethi ullavara irukkar adanal avar eppodume neethi dhan seigirar avar aneethi seivade kedaiyad so with that basic understanding of god's righteousness now when jesus uses this term at the end of this prayer and when he says oh righteous father what does that imply appa indha oru purindukoludhoda ipa gavaniya yesu vandu ipa jabathu mudikumbodhu neediyulla pidave appdin solrar la appo adanudaiya artham enna edai sutti kaatukrar he is implying let me tell you what jesus is implying it's not there in the text but this is what is included their meaning he is implying that by answering all these petitions that he has requested god god will not be doing anything wrong he will only be doing right he will only be fulfilling righteousness appo inge yesu enna sutti kaatraaru inge inda ivlo inda adhiyaram mulodhu eradhu inda vinnappangalukkellam devan badil alikira badil alikka vendum avar badil alippade paathirgal endral adu neethi ulla vidathil irukirathu avar adhu andha badil alikiradhanaala avar thavaru seiyiradhu kedaiyadhu அவர் பதில் அளிக்கிறதன் மூலமாக நீதி நிறைவேற்றுகிறார் இஃப் காட் ஆன்சர்ஸ் திஸ் ஃபுல் பிரேயர் ஆஃப் ஜீசஸ் ஹி will not be going against his righteousness in any way in fact to answer jesus's prayer only is righteous he will be fulfilling his righteousness when he answers all these petitions of jesus அப்ப இந்த இந்த அதிகாரத்தில் ஜபித்த எல்லா விண்ணப்பங்களுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுனால அவர் நீதிக்கு எதிராக போயிடுறது இல்லை அவர் நீதி அங்கே நிறைவேற்றுகிறார் இந்த ஜபத்துக்கெல்லாம் பதில் கொடுக்கறதா நீங்க கேட்டீங்கன்னா அது நீதியாக இருக்கிறது இதை குறித்து நீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்க இப்போ தேவனுடைய மற்ற குணாதிசயத்தோடு அதை கொஞ்சம் முரண்பட்டு காண்பிக்கிறேன் you are merciful show your mercy by answering these petitions fulfill your mercy in answering these petitions ipo na inda jabathe eduthirundha na enna ketrupen irakkumulla pidave inda jabathukella mudi irakkathin nimitham enake badil tharum andha vidathila na ketrupen this is the way i see it i don't deserve a, 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 any of the blessings of god god shows me mercy right and so god, i say god show me mercy fulfill your mercy and answer my petitions ஏன்னா நான் வந்து என்னை வந்து எந்த விதத்துலையும் தகுதியில் நான் பார்க்குறது இல்லை அப்போ எனக்கு தேவன் வந்து தகுதி இல்லாதனால எந்த ஆசீர்வாதத்தையும் பெறதுக்கு தகுதி இல்லாதனால தேவனை நீ எனக்கு இறக்கம் காண்பிக்க முடியும் இறக்கத்தை நிமித்தம் எனக்கு பதில் செய்யும் அப்படின்னு தான் நான் யோசிப்பேன் ஆனால் இயேசு என்ன சொல்கிறார் பாருங்க என்ன சொல்கிறாரு பிதாவே உடைய நீதியையும் உடைய நியாயத்தையும் நிறைவேற்றும் கவனமாக கவனிக்கணும் பாருங்க He's been praying for believers all this while asking this and that asking for the most difficult things he's asking for the holiness of all believers he's asking for the unity of all believers he's asking for greater union among uh, the believers and the and God he's asking that believers will make it all the way to the end uh, and see his glory in eternity these are biggest and hardest petitions and after all that he says 
Oh, righteous father, as though to say, Oh God, now show your righteousness in fulfilling, answering my petitions. அப்போ இந்த விண்ணப்பங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கடினமான ஒரு கஷ்டமான ஜபங்களாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாரு எல்லாம் என்ன எல்லா விசுவாசிகளுக்கும் ஒட்டு மொத்தமாக ஜபிக்கிறாரு எல்லா விசுவாசிகளும் பரிசுத்தமாக வேண்டும் என்று அவருடைய பரிசுத்தத்திற்காக ஜபிக்கிறார் எல்லா விசுவாசிகளும் ஒருமைப்பாட்டில் தேறினவர்களாக இருக்கணும்ன்று அதற்காக ஜபிக்கிறார் தேவனுக்கும் விசுவாசிகளுக்கும் இடையே இருக்கிற அந்த ஒருமைப்பாட்டிற்காக ஜபிக்கிறார் அது மாத்திரமல்ல முடிவாக எல்லா விசுவாசிகளும் கிறிஸ்துவனுடைய மகிமையை காண வேண்டும் என்று உச்சக்கட்டமாக அதற்காக ஜபிக்கிறார் இது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கஷ்டமான விண்ணப்பம் இதை எல்லாத்துக்கும் எப்படி பதில் கொடுக்கணுமா நீதி உள்ள பிதாவே உடைய நீதி நிமித்தம் பதில் கொடுக்கும் என்று சொல்கிறார் வாட் இஸ் இம்ப்ளாயிங் வித் மீனிங் தேர் வாட் இஸ் இம்ப்ளாயிங் இஸ் அஸ் when god sanctifies us for god to give us joy for god to prosper our mission for god to uh, give us greater unity and union for god to help us reach all the way to the end and see his glory for god to do all this for all believers is not just a merciful thing is not just a powerful thing is not just a wise thing it is something righteous and just அப்போ என்ன இங்கே சுட்டி காட்ட விரும்புகிறார் இயேசு இங்கே தேவன் வந்து நம்ம எல்லா விசுவாசிகளும் நம்ம பாதுகாக்கும் போது எல்லா விசுவாசிகளையும் பரிசுத்தமாக்கும் போது அவருடைய ஊழிய பணியில் அவர்களுக்கு உதவி செய்யும் போது மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் போது ஒருமைப்பாட்டில் தேர்ந்தவர்கள் ஆக்கும் போது அங்கே அவருடைய மகிமை உச்சக்கட்டமாக முடிவில் காண செய்யும் போது இது எல்லாமே அது தே இரக்கத்தின் நிமித்தமாக செய்கிறது கிடையாது அவருடைய நீதி நிமித்தமாக அவர் செய்கிறார் என்று சொல்கிறார் ஃபார் காட் டு லீடு us every believer every true believer all the way to the end and make us to see the glory of jesus forever and ever is not just a merciful thing to do but a right thing to do a just thing to do appo pida vandu ange mudivu varai ella viswasigalum kondu sendru krishnudaiya magimey paarkra nilaiyila kondu selvadhu undu edhu irakkamulla vidathila seigira or irakkamulla kaariyam kedaadhu adhu neediyulla sariyana kaariyama irukiradhu i think how this is seems to be going wrong how can this be true you know i can understand how it's uh, uh, it can be merciful or loving or powerful for god to give us all these things uh, that jesus prayed for in john 17 but i cannot understand how it can be righteous uh, <laughs> for god to give us all these things ஒரு ஆள் நீங்கள் யோசிக்கலாம் இது எப்படிங்க சரியாக இருக்கணும் இது எல்லாமே வந்து அவர் இறக்கத்தினால அன்பினால கிருபையினால அப்படி கொடுத்தாருன்னு சொன்னால் ஓகே நீங்க வந்து நீதி நிமித்தமாக நீதி உள்ள விதத்துல நீதி செய்யறாரு சொல்லுங்களா அப்போ வேதம் இந்த மாதிரி பேசும்போது நமக்கு புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது உண்மைதான் ஆனால் வேதம் அதை குறித்து என்ன சொல்லுகிறது தேவன் எந்த விதத்தில் சொல்கிறாரு அவருடைய லாஜிக் என்ன அந்த விதத்தில் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் அப்பொழுதான் புரிந்து கொள்ள முடியும் லெட் மீ கிவ் யூ சிம்பிள் எக்ஸ்பிளனேஷன் அண்ட் ஏ டீப்பர் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஃபார் வை ஆன்சரிங் ஆல் தீஸ் பெட்டிஷன்ஸ் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் சம்திங் மெர்சிஃபுல் அந்த பார்ட் ஆஃப் காட் பட் இட் இஸ் சம்திங் ரைட்ஸ் எளிமையான ஒரு விளக்கத்தையும் கொடுக்குறேன் அதே நேரத்தில் ஆழமான விளக்கத்தையும் கொடுக்குறேன் ஏனென்றால் இந்த விண்ணப்பங்களுக்கெல்லாம் பதில் கொடுக்கறது வந்து இறக்கமுள்ள விதத்தில் அல்ல நீதி உள்ள விதத்தில் அப்படின்றத புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சிம்பிள் எக்ஸ்பிளேஷன் இஸ் திஸ் எளி எளிமையான விளக்கம் இதுதான் இஃப் ஜீசஸ் ஆஸ்க்ஸ் ஃபார் சம்திங் இஃப் பெட்டிஷன்ஸ் த ஃபாதர் ஃபார் சம்திங் தென் ஃபார் த ஃபாதர் டு ஆன்சர் த பெட்டிஷன் ஆஃப் ஜீசஸ் இஸ் ரைச்சஸ் நாட் அன்ரைச்சஸ் இயேசு ஏதாவது ஒரு காரியத்தை தேவனிடத்தில் பிதாவினிடத்தில் கேட்டார் என்றால் விண்ணப்பித்தார் என்றால் அவர் கேட்குறது அதுவே நீதி உள்ள காரியமாக தான் இருக்கும் அது அநீதியான காரியம் கிடையாது வாட் ஆஸ்க்ஸ் வில் பி ரைச்சஸ் அண்ட் தேர் ஃபோர் ஃபார் காட் டு ஆன்சர் த பெட்டிஷன் வில் ஆல்சோ பி ரைச்சஸ் இயேசு கேட்கிறது அங்கே நீதி உள்ளது அப்போ அதே போல் அவர் பிதா வந்து பதில் கொடுக்குறாருன்னா அதுவும் நீதி உள்ளது தான் அனதர் சிம்பிள் எக்ஸ்பிளேஷன் இன்னொரு எளிமையான விளக்கத்தை கொடுக்குறோம் பாருங்கள் everything that jesus asked for in this prayer every single thing is not just something jesus wants but actually it is what god wants it is what god had already planned and purposed and willed and jesus was praying exactly according to the father's will 
ஏசு இந்த ஜபத்தில் கேட்ட ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ஒவ்வொரு விண்ணப்பமும் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஏசு விரும்பினதுனால கேட்கல இது எல்லாமே பிதாவினுடைய திட்டத்தில் நோக்கத்தில் அதில் இருந்தது அதனால் வந்து இவர் தன்னுடைய விருப்பத்தை கேட்கல அவருடைய தேவனுடைய பிதாவினுடைய திட்டத்தை அப்படியே கேட்கிறார் திங்க் யூ அக்ரி வித் மீ தட் ஜீசஸ் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ப்ரேயிங் இஸ் ஓன் அஜெண்டா ஹீஸ் ப்ரேயிங் த ஃபாதர்ஸ் அஜெண்டா இதை நீங்கள் ஒத்துக்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏசு வந்து தன்னுடைய தன்னுடைய விருப்பங்கள் எல்லாம் கேட்கல பிதாவினுடைய சித்தத்தை அவருடைய அவர் என்ன விரும்புகிறார் அதை தான் கேட்டார் and all the father's plans and purpose and will is righteous you will agree right ella pidavinude ella thittangal nokangal ellame paathina neethi ullad adha neenga yethukinga nambara for the father to do his own will for the father to fulfill his own plan is not unrighteous but it is righteous appo pida thanudeya sonda sithathai pida thanudeya sonda thittangalai niraivechuvundu adu aneethi kedaiyadilla adu neethi ullad and it's not just merciful it's righteous do you see that it's righteous there's nothing wrong in it you cannot find fault in it because it's jesus who's asking it's the father who originally planned it there's nothing wrong in the father fulfilling every single petition in this prayer appo adu mottram illa adu adu nerevetru vandu edho irakkathnal seiyiradun kediyadhu enendal ellame deva pidavinudey siddham avarudey thittam appo adilirundhu kekkradhanal anga edhume thavaru kediyadhu adhanal anga seivadellam கேட்டதெல்லாம் அதற்கு பதில் கொடுப்பது எல்லாமே நீதி உள்ளது தான் லெட் மீ டெல் யூ த பியூட்டி ஆஃப் ஆல் திஸ் தி பியூட்டிஃபுல் திங் இஸ் we you and me happen to be right in the middle of the father's plan right in the middle of the petitions of jesus he is praying for us the father planned for us அப்ப இதுல இருக்கிற ஒட்டுமொத்தமான அழகான காரியம் என்னன்னு சொல்றோம் பாருங்க இதுல இருக்கிற அழகான காரியம் என்ன அப்படினா நாம எல்லாருமே பிதாவினுடைய திட்டத்தின் நோக்கத்தின் மையத்துல இருக்கிறோம் இயேசு ஜெபித்தாரு அந்த ஜெபத்தினுடைய மையத்துல நாம இருக்கிறோம் இஃப் ஐ அம் ஆஸ்கிங் காட் வாட் ஐ வாண்ட் மை அஜெண்டா தென் ஐ கேன் ஓன்லி அப்பீல் டு த மர்சி ஆஃப் காட் ஐ கேன் சே ஓ காட் ப்ளீஸ் ஷோ மீ சம் மர்சி ப்ளீஸ் கிவ் மீ வாட் ஐ வாண்ட் பட் இஃப் ஐ அம் ஆஸ்கிங் காட் வாட் ஹி வாண்ட்ஸ் his plan his purpose his will i can also appeal to the righteousness of god oh god all your ways are just all your plans are righteous bring your plan to fulfillment oh righteous father ipi yen virupa padi ennudi virupa thana avarte ketana andavare enak irakkam seiyan andavare apdi thana kekka mudiyum paarenga aanal avarudeya thittatha avar virumbiradha na kekkradhanaala appo avarudeya valigal ellam neethiyulla vegal avar seivadhellam neethiyulla da irukirathu adanaala நீர் உம்முடி நீர் விரும்பினத நீதி உள்ள பிதாவே நீர் செய்யும் அப்படி நான் கேட்கலாம் you know you know 1 john 5 14 talks about this it says now this is the confidence that we have in him that if we ask anything according to his will he hears us and if we know that he hears us whatever we ask we know that we have the petitions that we have asked of him 1 john 5 14 இப்படி சொல்லுது பாருங்க நாம் எதையாகிலும் அவருடைய சித்தத்தின்படி கேட்டால் அவர் நமக்கு செவி கொடுக்கிறார் என்பதை அவரை பற்றி நாம் கொண்டிருக்கிற தைரியம் நாம் எதை கேட்டாலும் அவர் நமக்கு செவி கொடுக்கிறார் என்று நாம் அறிந்திருந்தோமானால் அவரிடத்தில் நாம் கேட்டவர்களை பெற்றுக்கொண்டோம் என்றும் அறிந்திருக்கிறோம் நான் தட்ஸ் தி சிம்பிள் எக்ஸ்பிளனேஷன் ரைட் அது ரொம்ப ஒரு எளிமையான ஒரு விளக்கம் நவ ஃபார் தி டீப்பர் எக்ஸ்பிளனேஷன் இப்ப ஆழமான விளக்கத்துக்கு போலாம் ஃபார் திஸ் ஐ நீட் டு யூஸ் another passage 1 john 1:9 because the same kind of logic is found in that passage 1 john 1:9 a very famous passage among christians இப்போ இதுக்கு வந்து வேற ஒரு வேத வேத வசன பகுதிக்கு போகலாம் பாருங்க ஒன்று யோகம் ஒன்று ஒன்பது இங்கே வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வேத பகுதி ஆழமான விளக்கங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பாருங்க யூ சி த சேம் லாஜிக் லுக் அட் வாட் திஸ் வேர்ஸ் இஃப் வி கன்ஃபெஸ் அவர் சின்ஸ் ஹீ இஸ் ஃபெய்த்ஃபுல் அண்ட் ஜஸ்ட் டு ஃபர் கிவ் அஸ் அவர் சின்ஸ் அண்ட் கிளென்சஸ் ஃப்ரம் ஆல் அண்ட் ரைட்ஸ் இங்கே அதே விதமான ஒரு லாஜிக்கோட வசனம் சொல்லப்படுது பாருங்க என்ன சொல்லப்படுது நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராக இருக்கிறார் அமேசிங் ஹவ் பீப்புள் ரீட் அவர்ஸ் மெமரைஸ் அவர்ஸ் நோ இட் பை ஹார்ட் பட் தே மிஸ் வாட்ஸ் இஸ் சேயிங் மெனி டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து வசனத்தை வாசிக்கிறாங்க அதை மனப்பாடம் பண்ணுறாங்க மனப்பாடமாக தெரியுது ஆனால் வசனம் என்ன சொல்லுதுன்றதை விட்டுறாங்க Many people read this verse as though it said if we confess our sins he is faithful and merciful to forgive us our sins. நிறைய பேர் இந்த வசனத்தை வாசிக்கும்போது எப்படி வாசிச்சறாங்க நாம் நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கிட்டால் நம்முடைய பாவத்தை எல்லாம் மன்னிக்கிறதுக்கு அவர் உண்மையின் மீதி உள்ளவராக இருக்கிறார் அப்படினு சொல்லிறாங்க. உண்மையும் இரக்கம் உள்ளவராய் இருக்கிறார்ன்ற மாதிரி வாசித்துறாங்க. அந்த ஒரு எண்ணத்தோடு வாசித்துறாங்க. They they read it with the sense as though it is saying faithful and merciful but it is saying faithful and just. Did you notice that word just? Just means righteous just. like a judge anga vaasikumbodhu irakkumullavara irukkara endra vidathila vaasidranga anal ana anga eppadi sollapatirukku nu paarenga avar unmayum neethiyum ullavara irukkar appdinu sollapatirukku 
if i was writing the verse i will say god is faithful and merciful to forgive us our sins we need mercy when we go to god for forgiveness is what i think but john says he's faithful and just just to forgive us our sins but na vandu indha vasanam theridhinda na na eppadi irupen உண்மையும் இறக்கம் உள்ளவராக இருக்கிறார் அப்படின்னு எழுதியிருப்பேன் ஏன்னா பாவ மன்னிப்பு கேட்கும் போது இவர் இறக்கத்தை தான் நாடி போகணும் இல்லையா அப்படி தான் நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா ஆனால் நீங்கள் யோகன் எப்படி சொல்கிறாரு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராக இருக்கிறார் அப்படின்றார் சி யூஸ்வலி வி ஆர் ஸ்கேட் ஆஃப் காட்ஸ் ஜஸ்டிஸ் பிகாஸ் இஃப் வி கோ ஆன் த பேஸ் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அலோன் வி ஷுட் ஆல் பி கண்டம் டிட்டர்னலி பொதுவாக வந்து வழக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேவனுடைய நீதியை குறித்து நம்ம பயப்படுறோம் அது குறித்து ஒரு பயம் தான் நமக்கு உண்டாகுது ஏன்னா நீதி நிமித்தமே நம்ம போனோம் அப்படின்னா நீதியை நாடி போனோம்னா அங்கே வந்து நம்ம ஆக்கணைக்குள்ளாக தான் தீர்க்கப்படுவோம் வி லைக் காட்ஸ் மெர்சி பிகாஸ் தேட் சீம்ஸ் வெல்கமிங் இன்வைட்டிங் வென் வி ஹவ் சின் வென் வி நீட் ஃபர்கிவ்னஸ் வி லைக் காட்ஸ் மெர்சி நாட் ஜஸ்டிஸ் நாம் வந்து தேவனுடைய இறக்கத்தை தான் விரும்புகிறோம் இறக்கத்தை தான் நாடுறோம் நம்ம பா பாவம் செஞ்சுட்டா கூட நம்ம இறக்கத்தை நாடி போகிறோம் நமக்கு நீதி தேவையில்லை நீதி வந்து நம்மளை தண்டிச்சுனால இறக்கம் தான் வேணும் தான் நாடுறோம் நம்ம வை டஸ் ஜான் சே ஹீஸ் ஜஸ்ட் ஹீ ஷோஸ் ஜஸ்டிஸ் பை ஃபார் கிவிங் அஸ் அவர் சின்ஸ் ஆனால் யோவன் ஏன் இங்கே இப்படி சொல்கிறாரு நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்க அவர் நீதி உள்ளவராக இருக்காருன்னு ஏன் சொல்கிறார் ஆல்சோ ஒன் அ ஷோ யூ இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஒன் பிளேஸ் ஹியர் இஃப் யூ கீப் ரீடிங் த பேசேஜ் ஹி மெயின்டெயின்ஸ் தி எம்ஃபசிஸ் ஆன் ஜஸ்டிஸ் இஃப் யூ லுக் ஜஸ்ட் ஒன் ஆர் டூ வேர்சஸ் லேட்டர் இன் சாப்டர் டூ த நெக்ஸ்ட் டூ வேர்சஸ் லேட்டர் இ சேஸ் ஐ எம் ரைட்டிங் தீஸ் திங்ஸ் ஸோ தட் யூ மே நாட் சின் இஃப் வி இஃப் எனி ஒன் சின்ஸ் வி ஹவ் அன் அட்வொகேட் வித் த ஃபாதர் ஜீசஸ் கிரைஸ்த் த ரைச்சஸ் இப்போ இதே தான் இங்கே மட்டும் சொல்ல பாருங்கள் இதே காரியம் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி சொல்லப்படுது ரெண்டு மூணு வசனம் தள்ளி வாச்சிங்கன்னா அங்கே ரெண்டாவது ஏரில் முதல் வசனத்தை கவனிங்க என் பிள்ளைகளே நீங்கள் பாவம் செய்யாத படிக்க இவைகளை உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் ஒருவன் பாவம் செய்வானால் நீதிபராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பிதாவினிடத்தில் பரிந்து பேசுகிறவராக இருக்கிறார் அகேன் இஸ் கீப்பிங் த ஐடியா ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் நாட் மர்சி இஸ் சேயிங் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் த righteous the judge is there for us and he is with the father and he is an advocate again a legal term term of justice marubadi inga irakatha valiyurthi solla paarenga irakatha kurippidala neethipararra irukkira yesu namakkaga parindu pesuvar abindraru inga vandu idu or legal ana or padama irukku paarenga legal la payanpaduthapadugira vaartha avar namakku neethipararra irukkira avar namakkaga parindu pesuvar tell you what's happening enna enna nadakudhu nu gavaninga what john is saying is when you go to god for forgiveness don't just go thinking about god's mercy because that will not give you enough confidence sometimes go to god knowing that because of the cross of jesus christ god's justice itself is now on your side it speaks for you not against you அப்போ யோவன் நீங்கள் என்ன சொல்கிறாரு பல நேரத்தில் நீங்கள் இறக்கத்தை மட்டுமே நாடி போனால் கூட உங்களுக்கு வந்து அந்த நிச்சயம் உறுதி இருக்காது நீதியின்படி போங்க ஏனால் ஏனென்றால் அங்கே சிலுவையிலே நீதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய நீதி உங்களுக்காக இருக்கிறது அதனால் அதனால் உங்களுக்கு அங்கே ஒரு நிச்சயம் உண்டாகும் என்றார் ஐ நோ இஸ் திங்கிங் அபவுட் த கிராஸ் பிகாஸ் லுக் வாட் இ சேஸ் இன் த நெக்ஸ்ட் வேர்ஸ் ஜஸ்ட் த நெக்ஸ்ட் வேர்ஸ் ஆஃப்டர் வாட் வி ரெட் ஒன் ஜான் டூ டூ அண்ட் ஹீ ஹிம் செல்ஃப் இஸ் த ப்ரொபீசியேஷன் ஃபார் அவர் சின்ஸ் அண்ட் நாட் ஃபார் அவர்ஸ் ஓன்லி பட் ஆல்சோ ஃபார் த ஹோல் வேர்ல்டு அவர் அங்கே யோகன் வந்து சிலுவை பற்றி தான் யோசிச்சிருப்பார் நான் நம்புகிறேன் பாருங்கள் ஏன்னா அடுத்த வசனத்தை கவனிங்க ரெண்டாவது வசனத்தை நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலி அவரே நம்முடைய பாவங்களை மாத்திரமல்ல சர்வலோகத்தையும் பாவங்களையும் நிவர்த்தி செய்கிற பலியாக இருக்கிறார் ப்ரொபீசியேஷன் மீன்ஸ் லெட் மீ புட் இன் சிம்பிள் வே ஐ டெலி வாட் த மீனிங் ஆஃப் தட் இஸ் ஜீசஸ் இஸ் லைக் அ ஸ்பஞ்ச் the propitiation is like a sponge that absorbed all of god's wrath and all of god's punishment towards sinners so that there is no more wrath and punishment left for those who believe in jesus go confess your sins knowing that justice was fully served on the cross of calvary jesus bore our punishment so that now justice is not against me it's for me enna solrarenga அதாவது இயேசுவை வந்து ஒரு ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி எடுத்துக்குவாங்க அதாவது தேவன் அங்கே கொடுக்குற அந்த தண்டனை அந்த ஆக்கினி திருப்பி எல்லாத்தையும் உறிஞ்சுக்கிற ஒரு ஸ்பாஞ்சு மாதிரி இருந்து இயேசு வந்து அந்த தண்டனை ஆக்கினி திருப்பி எல்லாத்தையும் உறிஞ்சி எடுத்துட்டாரு இப்போ நீ இப்போ நாம் கிறிஸ்துக்குள்ளே இருக்கிறதுனால கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறதுனால நீதி நமக்கு எதிராக இல்லை நீதி நம்முடைய சார்பாக இருக்கிறது வென் வி கன்ஃபஸ் அவர் சென்ஸ் காட் இஸ் நாட் ஓன்லி மர்சிஃபுல் to forgive he is also just because he has already punished our crime on the cross <laughs> and so now 
Forgiveness is not just an act of mercy on God's part. It's an act of justice. அப்ப நாம இப்ப நாம பாவத்தை மன்னிப்பதுக்கு பாவ மன்னிப்புக்காக தேவனை அணுகும் போது அங்க வந்து அவர் இறக்கத்தை காண்பிக்கிறது இல்லை அங்க நீதியை காண்பிக்கிறார் ஏனென்றால் ஏற்கனவே நம்முடைய பாவம் அங்கே சிலுவையில தண்டிக்கப்பட்டு விட்டது அதனால நம்ம இப்ப இறக்கத்தை அல்ல நீதியை நாடி நீதி நிமித்தமாக மன்னிக்கிறார் That's why he says we have a advocate a legal representative to argue the legal case. அதனால தான் இங்க வந்து நமக்கு வந்து அங்க ஒரு வழக்கறிஞர் ஒரு பரிந்து பேசுகிறவர் ஒரு இருக்கிறார் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இறக்கத்தினால எல்லாம் இங்க வந்து ஒரு லீகலா நடக்கிற ஒரு காரியம் He does not plead for mercy advocates don't plead for mercy they get justice they go for justice from the judge. அட்வொகேட் வந்து அங்கே போயிட்டு இறங்கம் செய்யுங்கன்னு கேட்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா அங்கே நீதி செய்யணும்னு கேட்பாங்க இல்லைங்களா அப்ப இது வந்து நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தைரியத்தை கொடுக்குது பாருங்க ஏதோ தேவன் வந்து அவருடைய இறக்க நம்முடைய சார்பாக இருக்கிறது என்று மாத்திரமல்ல அவருடைய நீதியும் நம்முடைய சார்பாக சிலுவின் நிமித்தமாக அவருடைய நீதியும் நம்முடைய சார்பாக இருக்கிறதுனால மிகப்பெரிய நிச்சயம் நமக்கு உண்டாகிறது சிலுவை எடுத்துட்டீங்கன்னா தேவனுடைய நீதி நமக்கு எதிராகத்தானே இருக்கும் when you focus on the cross you will realize that god is fully for you all his attributes are for you nothing can scare you even god's justice won't scare you it will invite you it is for you it will act on your behalf adanalada than eppodume siluvaiya munveikinu paarenga siluvai dhaan nammudaiya munbaga mathiyil nam eppodum vaithirukka vendum appadi anugum bodha avarudaiya ella gunadisiyengalume nammudaiya saarbaga irukirathu avarudaiya neethiyum namakku edhiraga illa namakku saarbaga irukiradhanaala naam adai avarudaiya neethi nimithamaga nam avaru anugum mudiyum if forgiveness of sin can be an expression of god's justice can be a revelation of god's justice can be god doing justice then answering all the petitions of jesus in john 17 is also like that paava mannippu devanudaiya neethi nimithamaga adu neethin kiriyaga irukumanal avar neethi seigiradaga irukumanal appo anga yohan 17 illa andha ella vinnappangalukkum badil kodukiradum adu neethi ulladaga thaan irukum what jesus is trying to tell you and me is look god's righteousness is justice itself is for you god is fully for you he will answer all these petitions he will take you all the way to the end he will help you reach your eternal destination and see my glory forever apunga yesu enna solla vararu devanudaiya neethiyum nyayamum kuda ungalku saarbaga ungal pachathila dhaan irukku adanal avar nichayamaga andha idhirkku jabathirkku badil koduthu mudivu varai ungalai vali nadathi avarudaiya magimiyum kaana seivar abindrar so god's righteousness god's justice which is a very important part of his character nature is for you appo devunudaiya neethi nyayam adu unde avarudaiya gunadisithil romba mukkiyamaana amsama irukirathu adu ungul saarbaga irukirathu even though god is powerful and merciful he can't just show his power and mercy if it will go against his righteousness and justice devan unde irakkumullavaraga vallamiyullavaraga irundhalum kuda avar unde thammudaiya neethi nyayathukku edhiraga adhaiyalla seyalpadutha mudiyadhu that's the beauty of the cross the cross has brought together all these divine attributes to perfect harmony adha siluvinudaiya alagana arputhamana amsam adha dhaan paarenga devanudaiya ella arputhamana gunangalaiyum ondraga apdi inaithu nallinakkamaga kondu vandathu siluvai god's mercy and god's justice have met and kissed on the cross devanudaiya neethiyum devanudaiya irakkum ange ondrai ondru muttam seidathu the result is god is now fully fully not partially fully for us on our side so much so that even his justice and righteousness is pleading our case adan moolam adan vilaivaga paathina ipo ella nam saarbaga maari vittathu devanudaiya neediyum nyayamum kuda nam saarbaga nammudaiya valakai ange parindu pesumbadiyaga maari vittathu jesus knows that and that's why he says oh righteous father adanalada ah, yesu unga neediyulla pidave abindrar fulfill your righteousness by answering my prayer for all these believers yenudaiya inda ella viswasigalukkum jebith inda vinnapathirku neethu ullavathathile nee badil kodum endru solugira hope you can get that confidence from those words 
அந்த வார்த்தையிலிருந்து நீங்க அந்த அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை நிச்சயத்தை பெற்றிருப்பீங்கன்னு நம்புறேன் let me go to the second reason for jesus confidence and our confidence இயேசுனுடைய அந்த தைரியம் நிச்சயத்துக்கு இரண்டாவது காரணம் நம்முடைய தைரியம் நிச்சயத்துக்கு இரண்டாவது காரியம் என்னன்னு பார்க்கலாம் the second reason is the special relationship that jesus has and we have with god that gives us confidence that all these petitions will be answered இரண்டாவது காரணம் என்னன்னா இயேசுக்கு தேவனோடுள்ள உறவு நமக்கு தேவனோடுள்ள உறவு இது வந்து நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு தைரியத்தை நிச்சயத்தை கொடுக்கிறது லுக் இன் வெர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வெர் ஜீசஸ் டாக்ஸ் அபவுட் இட் ஆஃப்டர் சேங் ஓ ரைச்சஸ் ஃபாதர் இ சஸ் த வேர்ல்ட் ஹஸ் நாட் நோன் யூ பட் ஐ ஹவ் நோன் யூ அண்ட் தீஸ் ஹவ் நோன் தட் யூ சென்ட் மீ இருபத்தஞ்சு வசனத்தில் அது சொல்கிறார் பாருங்கள் நீதி உள்ள பிதாவே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்கிறாரு உலகம் உண்மை அறியவில்லை நானும் அறிந்திருக்கிறேன் நீர் என்னை அனுப்பினதை இவர்களும் அறிந்திருக்கிறார்கள் you may say this passage doesn't seem to talk about a special relationship you know why are you saying special relationship idu undu inda pagudi visheshitha anda uravai gurudhu solave illengalanga visheshitha uravu neenga solreengala appdi neenga kekkalam but uh, the key is you have to uh, realize how significant that little word know is the world has not known you but i have known you and these have known that that word know is repeated most in this verse and it's very significant அந்த வசனத்தில் அந்த அறிந்துன்ற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்கணும் பாருங்கள் உலகமுமே அறியவில்லை நானுமே அறிந்திருக்கிறேன் நீர் என்னை அனுப்பினது இவர்களும் அறிந்திருக்கிறார்கள் அந்த அறிந்திருக்கிறார்கள் அந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் டு நோ ஹியர் மீன்ஸ் டு ஹேவ் ஏ க்ளோஸ் அண்ட் பர்சனல் ஸ்பெஷல் ரிலேஷன்ஷிப் இட் மீன்ஸ் அறிவது என்று சொல்லும்போது அதாவது ரொம்ப நெருக்கமான விசேஷித்த விதத்தில் நெருக்கமாக அறிகிற அப்படிப்பட்ட உறவை குறிக்கிறது இதே வார்த்தைங்க யோவன் பதினேழு மூணில் வந்து இப்போ சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் நம்ம ஏற்கனவே அதை பார்த்துருக்குறோம் ஒரு நீங்கள் மறந்துருக்கலாம் அங்கே இதே அர்த்தத்தில் சொல்லப்படுது பாருங்கள் ஒன்றான மெய் தேவனாகிய உண்மையும் நீர் அனுப்பினவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் அறிவதே நித்திய ஜீவன் சச்ச வாஸ்ட் அண்ட் அமேசிங் சப்ஜெக்ட் லைக் இட்டர்னல் லைஃப் இட்டர்னல் லைஃப் வாட் அ கிரேட் திங் தட் இஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் இன் அ வெரி சிம்பிள் வே இன் திஸ் வேர்ஸ் ஆஸ் சிம்பிளி நோயிங் த ஃபாதர் அண்ட் த சன் தட்ஸ் ஆல் இட்டர்னல் லைஃப் ஜான் சேஸ் or jesus says here is simply knowing the father and the son nithya jeevan evlo or periya or paranda or periya or karyam paarenga adagu vandu romba simple ah elimiya solraar paarenga eppadi solraaru onrana mei devanaagi ummayum neer anupinavaragi yesu christuvum pidavum yesu christuvum arivade nithya jeevan abindra so that word no uh, which we so casually use in this world today is used in a very profound way in the bible நம்ம வந்து இந்த அறிவுன்ற வார்த்தை வந்து நம்ம ரொம்ப ரொம்ப கேஷுவலாக பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சோம் ஆனால் வேதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஆழ்ந்த அர்த்தமுள்ள விதத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஈவன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் நோயிங் ஃபிசிக்கல் நாலேஜ் த பைபிள் யூஸ் இட் லைக் தட் ஜெனசிஸ் ஃபோர் ஒன் நவ் ஆடம் நியூ ஈவ் ஹிஸ் ஒய்ஃப் அண்ட் ஷீ கன்சீவ் அண்ட் போர் கேன் இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரீர ரீதியாக அறிவது அப்படின்ற ரீதியில் கூட பார்த்தீங்கன்னா வேதத்தில் வந்து அப்படிப்பட்ட ஆழ்ந்த அர்த்தம் உள்ளதாக தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது உதாரணத்துக்கு அங்கே ஆதாம் தன் மனைவியாக ஏவலை அறிந்தான் அவள் கர்ப்பவதியாகி காயினை பெற்று கத்தராவல் மனுஷனை பெற்றேன் என்றாள் பட் ஹியர் ஆஃப்கோர்ஸ் வென் வி டாக் அபவுட் நோயிங் காட் இட்ஸ் நாட் அ ஃபிசிக்கல் நாலேஜ் காட் இஸ் அ ஸ்பிரிட் இட்ஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் அண்ட் ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் டாக்ஸ் அபவுட் நோயிங் காட் தட் வட் நோ இன் அ வெரி ப்ரொஃபவுண்ட் வே ஆனால் இங்கே இப்போ அறிவுதுன்னு சொல்லும்போது சரீர ரீதியாக தேவனை அறிவு அறிகிற அந்த அறிவை குறித்து சொல்லலை ஏன் ஆவிக்குரிய ரீதியாக அறிவதை குறித்து சொல்கிறது பழைய ஏற்பாட்லேயும் சரி புதிய ஏற்பாட்லேயும் சரி ஒரு ஆழ்ந்த அர்த்தமுள்ள விதத்தில் அந்த அறிவுதுன்ற வார்த்தை பயன்படுத்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹோசியா சிக்ஸ் சிக்ஸ் சஸ் ஃபார் ஐ டிசையர் ஸ்டெட் ஃபாஸ்ட் லவ் அண்ட் நாட் சாக்ரிஃபைஸ் த நாலேஜ் ஆஃப் காட் ரத தன் பர்ன்ட் ஆஃப்ரிங்ஸ் உதாரணத்துக்கு ஓசி ஆறாறு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பலியல்ல இரக்கத்தையும் தகன பலிகளையும் பார்க்கலாம் தேவனை அறிகிற அறிவையும் விரும்புகிறேன் அப்படின்றார் this verse is implying that it's possible for someone to offer burnt offerings and yet not even know god not have any knowledge of god in the vasana enna solludhu adhavadhu or nabar vande devanukku vande or periya baliya dagana baliyala seluthna kuda devan arigira arivu illama kuda irukalam because knowledge of god is not something just superficial is something very deep is something very personal is something very intimate is something very special 
அப்போ தேவனை அறிகிற அறிவுன்னு சொல்லும்போது அது வந்து ஏதோ ஒரு மேலோட்டமான அறிவு கிடையாது பாருங்க இது ஆழ்ந்தது ஒரு நெருக்கமானது விசேஷித்த அறிவு ஆழமான அறிவாக இருக்கிறது பால் கிரேட் அப்பாசல் பால் ஆஃப்டர் நோயிங் சோ மச் அபவுட் த திங்ஸ் ஆஃப் காட் ஹி ரோட் ஆஃப் த நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் ஹி சேஸ் ஆஃப்டர் ஆல் தட் யூனோ ஹி சேஸ் இன் பிலிப்பியன்ஸ் த்ரீ டென் ஓ தட் ஐ மை நோ ஹிம் ஓ தட் ஐ மை நோ ஹிம் ஹி சிங் ஐ வாண்ட் நோ ஹிம் மோர் பவுல் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ காரியங்களை தெரிந்தவர் புதிய ஏற்பாட்டில் பாதித்து எழுதியிருக்கிறார் அந்த அளவுக்கு அறிந்தவர் அவர் சொல்கிறார் பிலிப்பேர் மூணு பத்தில் நான் அவரை அறிகிற அறிவின் மேன்மைக்காக அதாவது இன்னும் நான் அறிய வேண்டும் என்று சொல்கிறார் பீட்டர் என்ஸ் இஸ் ரைட்டிங் இன் செகண்ட் பீட்டர் த்ரீ எயிட்டீன் சேங் க்ரோ இன் த கிரேஸ் அண்ட் நாலேஜ் ஆஃப் அவர் லார்ட் க்ரோ த நாலேஜ் ஆஃப் அவர் லார்ட் மஸ்ட் இன்க்ரீஸ் இஸ் பேதர் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ரெண்டு பேதர் ஒன்றில் சொல்கிறாரு நம்முடைய கத்தனாக ஏசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவினால் கிருபியும் சமாதானம் பெரு கடவுதுன்றார் so the word no refers to a very close and personal relationship appa arivudendra and the vaartha romba oru nerukamana thanipatta uravai kurikira oru vaarthaya irukkiradhu once you realize how important that word no is then you read that verse it will mean a lot more to you appa and arivudendra and the vaartha enudi arthatha purinjikittu ipo and vasanam vaasinga adu romba ungalku artham podindha ungalku artham ulladha irukum read verse 25 again oh righteous father the world has not known you but i have known you and these have known that you sent me ipo and 25th verse the vasinga yohan 17 la neediulla pidave ulagumai ariyavillai naanume arindirukkare neerane anupinadai ivargalum arindirukkarargal jesus saying the world does not know you yesu solar ulagam undume ariyave illa endra the world claims to know many things ulagam undu pala kaaringal arindirukkirathu but they don't know god anal avargal devan ariyamal irukkarargal i mean in some cases uh, people in the world unbelievers they may know many things that are true about god that 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 is certainly possible and it does happen ulagathila avisvasil devane kurithu sila unmaiyana kaaringal sila kaaringal arindirukkranga adu saathiyum adu mudiyum but they don't know god in this deep sense they don't have a personal close intimate special relationship with almighty god ஆனால் அவர்கள் தேவனை அறியவில்லை பாருங்க அதாவது இந்த மாதிரி நெருக்கமான விதத்தில் தனிப்பட்ட விதத்தில் விசேஷித்த விதத்தில் இந்த ஜீவனுள்ள தேவனை அந்த விதத்தில் அவர்கள் அறியவில்லை அதுக்கப்புறம் எப்படி ஒப்பிடுறார் பாருங்க உலகமுமே அறியவில்லை நானுமே அறிந்திருக்கிறேன் உலகமுமே அறியாமல் இருக்குது நானுமே அறிந்திருக்கிறேன் அப்படின்றார் ஜீசஸ் ஹாஸ் த மோஸ்ட் ஸ்பெஷல் அண்ட் மோஸ்ட் பர்சனல் மோஸ்ட் யூனோ இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் த ஃபாதர் இயேசு வந்து அங்கே பிதாவோடு ரொம்ப நெருக்கமான விசேஷித்த தனிப்பட்ட ஒரு உறவை ஐக்கியத்தை வைத்திருந்தார் அண்ட் ஹி கேன் ஈவன் சே நோ ஒன் கேன் கம் டு த ஃபாதர் எக்ஸெப்ட் த்ரூ மீ இன்னங்கட இப்படி சொன்னார் என்ன எல்லாமல் பிதாவின் இடத்தில் ஒருவனும் வரான் அப்படின்றார் from eternity past jesus has known the father he has been the second person of the trinity living in close fellowship and union with the father கடந்த நித்தியத்திலிருந்து அவர் அங்க பிதாவோடு கூட அங்க ஐக்கியமாக நெருக்கமாக திருத்துதின் இரண்டாம் நபராக அவரோடு கூட ஐக்கியமாக இருந்தவர் you know uh, compared to jesus knowing the father nobody knows anything really if you if you uh, read matthew 11:27 look at the words of jesus yesu inudaiya arivai kurithu paathina avar arindhadhu pola pidava vera evarume arindhadhu kediyadhu udharanathukku avanga matthey 11 adhiyaratha paarenga matthew 11:27 matthey 11:27 <laughs> all things have been handed over to me by my father and no one knows the son except the father and no one knows the father except the son and anyone to whom the son chooses to reveal him சகலமும் என் பிதாவினால் எனக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பிதா தவிர வேறு ஒருவனும் குமாரனை அறியான் குமாரனும் குமாரன் எவனுக்கு அவரை வெளிப்படுத்த சித்தமாக இருக்கிறாரோ அவனும் தவிர வேற ஒருவனும் பிதாவை அறியான் என்ன சொல்றாரு குமாரன் தவிர வேறு ஒருவனும் பிதாவை அறியான்றார் if i choose to he says anyone whom the son chooses to reveal only that person can know the father adukku appra solraaru kumara evanukku avara velipadatha sitham aagiraro therindu kollara avan thavara vera evanum pidave ariyandra so on the one hand you have the world doesn't know the father on the other hand you have jesus with perfect knowledge with the closest relationship to the father appo oru pakkam ulaga vandu ariyave illa pidave endha vidathil ariyala inga innoru pakkam yesu pidavai poornamana vidathil arindirukkar poornamana arivudaiyara irukkar and then 
we have you and me believers jesus talks about us look at this he says the world has not known you but i have known you but and these have known that you sent me these talking about believers believers have known that you sent me he says ipo namme endu solrar paarenga ulagumume ariyavillai naanumume arindirukiren neer enna anupinadhu ivargalum ipo nammala solrar ivargalum arindirukkrargal abindrar say these people believers are not like the world they know that you sent me he says appo ivargal inda viswasigal ivargal vandu ulagathara pola kedaiyadhu ulagatha pola kedaiyadhu ivargal vandu nirane anupinade viswasithirukkrargal arindirukkrargal endrar to believe that jesus is the sent one in john is full of meaning it's very rich in meaning you know it includes many things in that one little phrase yesu vandu devanal anuppapattavar abindrada nambrudhu arivudhu vandu romba or ayovan vandu or arthamulla vadathila solrar paarenga adhe anda anda vaarthaiyala to believe that jesus is said by the father is to believe that jesus is not just another man even a most special man it is to believe that jesus has come from heaven from god sent on a mission into the world இயேசு தேவனால் அனுப்பப்பட்டவர் அவர் ஏதோ ஒரு ஒரு சிறந்த மனிதன்றது கிடையாது அவர் தேவனால் ஒரு விசேஷித்த ஒரு ஊழிய பணிக்கண்டு இந்த உலகத்திற்கு அவர் அனுப்பி அனுப்பி வைக்கப்பட்டார் ஓவர் பிலீவ்ஸ் தட் ஜீசஸ் வாஸ் சென்ட் பை காட் இன் ஜான் மீன்ஸ் யூ நோ தே பிலீவ் தட் ஜீசஸ் ஹஸ் தி ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி बिकॉज ही இஸ் சென்ட் பை காட் நோ ஒன் எல்ஸ் இஸ் சென்ட் பை காட் only ஜீசஸ் இஸ் சென்ட் பை காட் ஆன் a unique mission தேவனால் இயேசு அனுப்பப்பட்டார்ன்றதை வந்து விசுவாசிக்கும் சொல்ல விசுவாசிக்க வேண்டும் என்று யோவான் சொல்லும் போது என்ன அர்த்தத்தில் சொல்கிறாரு தேவன் வந்து ஏதோ ஒரு சா இயேசு வந்து ஒரு சாதாரண மனுஷன் அல்ல அவர் தேவனால் ஒரு விசேஷித்த ஒரு ஊழிய பணிக்கிட்டு இங்கே அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்ற அர்த்தத்தில் சொல்லுகிறார் அப்போ வந்து அவர் அனுப்பப்பட்டவர் அவர் அனுப்பப்பட்டவர் அப்படின்னு அந்த வார்த்தையை பார்த்தீங்கன்னா அவர் தேவனால் அனுப்பப்பட்டவர் அவர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்துக்கு அனுப்ப அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் அதை நம்பும் போதே அது வந்து அந்த அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்போ அவர் அனுப்பப்பட்டவர் என்பதை விசுவாசிக்கும் போதே அங்கே வந்து குமாரனோடு ஒரு நெருக்கிய ஒரு நெருங்கிய ஒரு உறவாக உறவு உண்டாகி விடுகிறது அதன் மூலமாக அங்கே பிதாவோடும் ஒரு நெருக்கமான உறவு உண்டாகி விடுகிறது இஃப் வி நோ ஜீசஸ் இஃப் யூ நோ தட் இஸ் சென்ட் இஃப் யூ பிலீவ் தட் தட் மீன்ஸ் வி ஆர் ஆட்டோமேட்டிக்லி கனெக்டட் வித் த ஃபாதர் இப்போ இயேசு வந்து இயேசு உங்களுக்கு வந்து அவர் அனுப்பப்பட்டவர் பிதாவினால் அனுப்பப்பட்டவர் என்று அறிந்திருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் நம்புவீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக தானாகவே அங்கே பிதாவோடும் ஒரு நெருக்கமான உறவு உண்டாகி விடுகிறது the world <laughs> saying the world doesn't know you i know you and the believers are on my side the believers know that you sent me the believers believe in me that's what he is doing yes inga pirithu kaanbigirar paarenga ulagumume ariyavillai naanume arindirukiren appo enna solraru neer en anupinadhu inda viswasigal ivargalum arindirukkrargal nu inga pirithu kaanbigirar why does he divide like this why does he point this out because he wants to point to the special relationship that the believers enjoy with the father he is saying oh father these believers are not like the world they know you sent me they believe in me they have been joined to me avar yen apdi pirithu kaanbigirar ivargal vandu ulagathara pola kedaiyadhu ulagathil irundhu pirikkapattavargal ummodu illa andha uravai anubavikkiravargal ivanga vandu ulagathil irundhu pirikkapattu enna enna viswasichirukanga enna arindirukkrargal adanal ummodu or aikyam undayirukirad endrar he is at the end of his prayer the character of god gives him confidence first secondly the special relationship that he has and the believers have with the father gives him great confidence that god will answer every petition of his for the believers appo inga mudivaga and jabathila modalavadhu neediyulla pidavendra devanude and gunadisi namakku or dhairyathi nichayathai kodukirathu and jabathirku badhil undagum endru rendavadhu ange devanukkum namakkum idai or nerkamana uravu or aikyam undayirukirathu adhu vandu namakku or nichayathai kodukirathu saying god i'm not praying for the world i'm praying for these special ones the ones who are connected to you through me do it for them that's what he's saying that's what that's the effect of these words coming at the end of this prayer my friend yesu vande inga ulagathukaga na jebikala ivargalukaga ummalai therindukollapatta ivargal enai arindirukkargal ivargalukaga jebikiran ivargalukaga indha vinnapathirkku nir badhil koduttharalum abindrar just like he appeals to the inner character nature the righteousness of god now he appeals to the special relationship do you do that when you pray you should you know 
முதலாவது அந்த தேவனுடைய உள்ளான அந்த குணாதிசயத்தின் அடிப்படையில் தேவனிடத்தில் முறையிடுகிறார் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நெருக்கமான உறவின் அடிப்படையில் அந்த அடிப்படையில் முறையிடுகிறார் அங்கே பிதாவினிடத்திலே இவர் என்ன பண்றாரு ஒரு விசேஷித்த நெருக்கமான உறவு இருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் அங்கே முறையிடுகிறார் அதே போல விசுவாசிகளுக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நெருக்கமான உறவு இருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் முறையிடுகிறார் அப்போ இந்த விசேஷித்த உறவு வந்து ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க நம்முடைய ஜபத் அந்த ஜபத்திற்கு வந்து பதில் உண்டாகிறதா இல்லையான்றதுக்கு இந்த உறவு ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கிறது இஃப் ஸ்ட்ரேஞ்சர் கம்ஸ் அண்ட் ஆஸ்க்ஸ் மீ ஃபார் சம்திங் ஸ்மால் ரைட் யூ நோ ஐ வுட் லைக் டு திங்க் தட் ஐம் கைண்ட் இனஃப் டு டூ இட் பட் த ட்ரூத் இஸ் யூ நோ இஃப் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் ஆஸ்கஸ் வி ஜென்ரலி டென்ட் டு திங்க் ட்வைஸ் வெதர் டு ஹெல்ப் தேம் ஆர் டூ சம்திங் ஃபார் தெம் ஈவன் இஃப் இட் இஸ் சம்திங் ஸ்மால் வி திங்க் ட்வைஸ் டோன்ட் வீ தெரியாத ஒருத்தர் வந்து என்கிட்ட வந்து எதாவது கேட்டாருன்னா நான் வந்து உடனே கொடுக்க மாட்டேன் பாருங்க ஒரு வேளை இறக்கப்பட்டு கொடுத்தா கூட ஆனால் அதை கொடுத்து ஒரு 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 வாட்டி ரெண்டு வாட்டி யோசிப்பேன் அதான் உண்மை இல்லையா பட் இஃப் மை ஓன் சில்ட்ரன் கம் அண்ட் ஆஸ் மீ ஃபார் சம்திங் பிக் இஃப் இட் இஸ் வித் இன் மை பவர் மை இமீடியட் இன்க்ளினேஷன் இஸ் ஐ வாண்ட் டு டூ இட் பிகாஸ் தே ஆர் இன் அ ஸ்பெஷல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் மீ ஆனால் என் சொந்த பிள்ளைங்க வந்து என்கிட்ட வந்து கேட்டாங்கன்னா அங்க வந்து என்னால செய்ய முடியும் உடனே அதை செய்யணும் விரும்பும் ஏன்னா அவங்க எனக்கு சொந்த பிள்ளைங்க நெருக்கமான உறவு இருக்குது ரிலேஷன்ஷிப் மேட்டர்ஸ் ஈவன் பிஃபோர் காட் அப்ப தேவனுக்கு முன்பாகவும் இந்த உறவு ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கிறது யூ சி வாட் மேட்டர்ஸ் ஃபார் ஆன்சர் प्रेयर இஸ் நாட் ஹவ் பிக் ஆர் ஸ்மால் தி பெட்டிஷன் இஸ் பட் ராதர் ஹவ் ஸ்பெஷல் யூ ஆர் டு காட் அப்ப ஜெபத்திற்கு பதில் கிடைக்குதுன்றது வந்து அந்த விண்ணப்பம் வந்து சின்னதா பெருசா அப்படிங்கற அடிப்படையில் கிடையாது உங்களுடைய உறவு எப்படிப்பட்டதா இருக்குது அதன் அடிப்படையில் தான் இருக்குது sometimes we tend to think you know if i ask something very difficult very big then no oh, i don't know whether god will answer right we don't have confidence ma selnath nama vandu romba perusa da kekkatona ay evlo perusa kekkarana badil kadaikuma kadaikada appdi or nichayam dhairyam illada nilayil irukrom we think if we ask for something small uh, then uh, we can be more confident than god will give it edha chinna kaariyathukku ponana na devan kandipa kodupar appdi or nichayam nichayathoda irukrom no 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 it doesn't matter whether you asking for something big or small what matters is who you are before god how special you are in the eyes of god that's what matters if you are very special in the eyes of god it doesn't matter what you ask whatever you ask you will receive because you are special அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு க காரியத்துக்கு பதில் பெறுறது வந்து நீங்கள் கேட்குறது சின்னதாக பெருசாகன்றது அடிப்படை கிடையாது அது பொருட்டு கிடையாது நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக யாராக இருக்கிறீங்க நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக எப்படிப்பட்ட விசேஷித்தவர்களாக இருக்கிறீங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது நீங்கள் விசேஷித்தவர்களாக இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் கேட்டது பெருசோ சின்னதோ கண்டிப்பாக அதற்கு பதிலை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் When my child asks something from me, I only can do so much. But when we go to God and ask Him, He is all powerful. He can do anything. and the beautiful thing is he looks at us as children when we go to him he sees us as his child is coming to him and asking for something my friend he will do whatever you want whatever you ask in his will he will do it he will grant it to you because you are in a special relationship with him ip yan pilla vandu enda vandu edha onnu kekkranga na na vandu ennala mudiyana kandipa seiva anal தேவனை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா அவரால் எல்லாமே முடியும் அவர் சர்வ வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறார் அது மாத்திரமல்ல அவருக்கு முன்பாக நீங்கள் அவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறீர்கள் அதனால் நீங்கள் போய் கேட்கும்போது கண்டிப்பாக எதுவாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அதை அவர் உங்களுக்கு செய்வார் you are a child of the living god that is the most valuable thing you can ever have you have the most special relationship with god no matter what else you don't have this one thing can get you everything go to god with great confidence putting your confidence in the fact that he is your father and you are his child and he looks at you with favor in his eyes like a father looks upon his children அப்போ உங்களை ஊக்குவிக்கும் விதமாக இதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அதாவது இன்றைக்கி நீங்கள் ஒருவேளை இரு இக்கட்டான காலகட்டத்தில் ஒன்றுமே இல்லைன்ற ரீதியில் இருக்கலாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க எனக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நிற்கலாம் ஆனால் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லைன்னு கிடையாது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு உறவு நீங்கள் தேவனுடைய ஜீவனுள்ள தேவனுடைய பிள்ளையாக இருக்கிறீர்கள் அது ஒரு மதிப்பு மிக்க மிகப்பெரிய காரியமாக இருக்கிறது அதனால் நீங்கள் தைரியமாக விடத்தில் போயிட்டு எனக்கு இது வேணும் நீங்கள் தைரியமாக கேட்பீர்கள் என்றால் 
அவர் உங்கள் மீது தயவு காண்பிக்கிறவராக இருக்கிறார் உங்களுக்கு தேவையானதை கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் கண்டிப்பாக இது மிகப்பெரிய மதிப்புள்ள உறவும் ஐக்கியமும் உங்களுக்கு தேவனிடத்தில் உண்டாயிருக்கிறதுனால நிச்சயமாக நீங்கள் கேட்டதை பெற்றுக்கொள்ளவும் முடியும் ப்ராப்ளம் இஸ் வி டோன்ட் திங்க் ஆஃப் அவர் ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் தட்ஸ் த ப்ராப்ளம் பட் ஜீசஸ் திங்ஸ் இட்ஸ் வெரி ஸ்பெஷல் தட்ஸ் வேர் தி எண்ட் ஆஃப் த ப்ரேயர் வென் ஈ குட் ஹேட் சோ மெனி திங்ஸ் ஹி அப்பீல்ஸ் டு த ஸ்பெஷல் ரிலேஷன்ஷிப் தட் வி ஹேவ் வித் த ஃபாதர் அண்ட் இஸ் ஃபாதர் டூ இட் because these people are special they're not like the world they have a close relationship with us பொதுவ பிரச்சனை என்னன்னா நாம வந்து தேவனோட அப்படிப்பட்ட ஐக்கியம் உறவு இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி நம்ம சிந்திச்சு போறது இல்ல பாருங்க ஆனா இயேசு இங்க அப்படி தான் சொல்றாரு பாருங்க இவர்கள் விசேஷித்த உறவு உள்ளவர்கள் இவங்க வந்து உலகத்தார புற கிடையாது விசேஷித்த உறவு உம்மிடத்துல இருக்குது அந்த விதத்துல தான் தேவன் இடத்திலே அவர் ஜெபிக்கிறார் all right so that special relationship gives us confidence now let's go to the third reason for jesus's confidence and our confidence அப்போ ரெண்டாவது நிச்சயம் என்ன அப்படின்னா தைரியம் என்னன்னா அந்த விசேஷித்த உறவு இப்போ மூணாவது நம்முடைய ஜபத்திற்கு பதில் கிடைக்கும் இயேசுனுடைய ஜபத்திற்கு பதில் கிடைப்பதற்கான அந்த நிச்சயத்திற்கு மூணாவது காரணம் என்னன்னு பார்க்கலாம் யோவான் பதினேழுல இங்க மிகப்பெரிய ஒரு கஷ்டமான ஜபம் அதாவது அவ்வளவு பெரிய விண்ணப்பமா இருக்குது இதெல்லாம் நமக்காக ஜபித்திருக்கிறார் இதற்கெல்லாம் பதில் கிடைக்கின்றதுக்கு என்ன ஒரு நிச்சயம் தைரியம் இருக்கிறது third reason is mentioned in verse 26 basically what jesus is saying there is i will continue to work and do everything necessary so that these petitions can be answered and come to fulfillment in the life of believers the continuous work of jesus is what gives us confidence மூணாவது காரணம் இருபத்தாறு வசனத்தை சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க அதாவது இந்த விண்ணப்பம் நிறைவேறும்படியாக விசுவாசனுடைய வாழ்க்கையில் அதற்கு பதில் கிடைக்கும்படியாக நிறைவேறும்படியாக இயேசு தொடர்ந்து கிரியை செய்ய போகிறார் வேலை செய்ய போகிறார் அப்போ இயேசு தொடர்ந்து செய்கிற அந்த கிரியையானது விசுவாசிகளுக்கு இந்த விசுவாசிகளுக்காக ஜெபித்த இந்த ஜபத்திற்கு பதில் கொடுக்கும் என்கிற நிச்சயத்தையும் தைரியத்தையும் கொடுக்கிறது கண்டினியூஸ் ஒர்க் ஆஃப் ஜீசஸ் ஆஃப்டர் த ப்ரேயர் ஜீசஸ் கண்டினியூஸ் டு ஒர்க் and this continuous work of jesus is what gives us confidence that the prayer will be answered all the petitions will be answered appo inda jabatham mudithadirukapra yesu todandu seiyapogra andha kiriyanaadu inda jabathirku badil kadaikum namakku badil badil kadaikum engra nichayathai namakku kodukiradha irukirathu look what how jesus puts it in verse 26 26th vasanathile yesu adu eppadi solrar paar i have made known to them your name and i will continue to make it known that the love with which you will love me may be in them and i in them நீர் என்னிடத்தில் வைத்து அன்பு அவரிடத்தில் இருக்கும்படிக்கும் நானும் அவர்களில் இருக்கும்படிக்கும் உம்முடைய நாமத்தை அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தினேன் இன்னமும் தெரியப்படுத்துவேன் என்றார் அதில் தமிழில் வந்து ரெண்டாவது பகுதியை பாருங்கள் இன்னமும் தெரியப்படுத்துவேன் அதாவது உம்முடைய நாமத்தை அவர்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியப்படுத்தினேன் இன்னமும் தெரியப்படுத்துவேன் அப்படின்றார் when this prayer ends my work doesn't stop i continue to work for the welfare of the believers adipadil enna solraar indha japa mudinjana ya vela mudinjadhu kedaiyadhu viswasigaludey nalvali nalvalukaga naan thodandhu vela seirendraar after the prayer ends you know sometimes when we pray for others we finish praying for them and then we feel like okay my job is over i prayed for them i'll go do my thing right but uh, that's not the way jesus approaches praying for you and me my friend நாம் வந்து மற்றவங்களுக்காக ஜெபிக்கும் போது நாம் வந்து அவங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணிட்டு அவன் ஜெபம் பண்ணியாச்சு என் வேலை முடிஞ்சது அப்படின்னு நம்ம பாட்டு போயிடும் பாருங்க ஆனால் இயேசுனுடைய அணுகுமுறை அப்படி கிடையாது நான் என் ஜெபத்தை முடிச்சேன் அவ்வளோ தான் அப்படின்ட்டு விசுவாசிகளாக ஜெபிச்சு முடிச்சேன் அப்படின்ட்டு அவர் போகல எஸ் பிரேட் எவர் பிரேட் நீ கம்ஸ் டு தி எண்ட் ஆஃப் த ப்ரேயர் அண்ட் இட் என்ஸ் இட் லைக் திஸ் இஸ் எஸ் ஐ வில் கண்டினியூ ஐ கண்டினியூ டு பி கண்டினியூட் மிகப்பெரிய யாருமே ஜபித்திராத மிகப்பெரிய ஜபத்தை ஏறெடுத்து முடித்த பிற்பாடு சொல்கிறாரு நான் இன்னும் தொடருவேன் இன்னும் என் வேலையை செய்வேன்றார் then he ends the prayer and then he goes to the cross that's where he goes to next jabatha mudichittu adukapra ange siruvaiku porar paranga adha avar seidar after the greatest prayer he goes and does the greatest act commits the greatest act of sacrifice for us migapriya maavarum jabatha eredutha pirpaadu ange maavarum oru kiriyai seiya pogirar ange siluvile siluvaiku pogirar what he's saying is why does he mention that at the end i will continue to declare make known work that's what he means it's a very broad meaning uh, the reason is 
he wants to give us the confidence he's saying i have prayed this for you i prayed all this for you for you for you all the way till the end of eternity i have prayed what you need and i am not done doing things for you i will continue my work for you after this the work continues appo innum theriyapaduven appdi solumbod enna solraaru இதோட முடிக்கல நான் உங்களுக்காக இன்னும் தொடர்ந்து போய் கிரிய செய்வேன் இன்னும் தொடர்ந்து நான் உங்களுக்கு ஜெபித்து கொண்டிருப்பேன் என்னென்ன செய்யணுமோ உங்களுக்காக அதெல்லாம் நான் செய்து கொண்டிருப்பேன் அப்படின்றார் அதாவது என்னன்னா இப்போ நம்ம யார யாராவது நமக்கு ஜெபிக்கும் போது அது நமக்கு ஒரு நிச்சயத்தை ஒரு தைரியத்தை ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்குது இல்லையா ஜீசஸ் இஸ் ஒன் பிரேயர் திஸ் ஒன் பிரேயர் ஷுட் கிவ் அஸ் கிரேட் கான்பிடன்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் கம்ஃபர்ட் assurance yesu jebith and oru jabam inda maavaram jabam namak migapariya nambikiyum dhairyathiyum nichchayathiyum theradhaliyum aaradhaliyum kodukum but how much greater confidence and assurance we get knowing that this was only the beginning this was only the beginning after this jesus went and laid down his life for us on the cross died and rose again and he is now at the right hand of god continuing interceding for us being a shepherd to us guiding us doing so much for us now right now ana inda jabatha mudithu innum avar thodandu seira kaaram evlo periya or nichchiyathin dhairyathin theerdhil namak kodukum paarenga inda jabatha mudithu vittu avanga silavela pe marithu uyathilendu unnadathile utkarndu thodandu namakkaga indrikum parindu pesikondirukkar jabithu kondirukkar innum enna na seiyum ellathai seidhu kondirukkar appo adu evlo periya or nichchiyathin namak kodukum jesus is basically telling the father father i will do whatever it takes i'll continue i am not done with them i will continue doing whatever it takes so that these petitions will come to fulfillment in their lives i'll go to the cross i'll die for them i'll shed my blood for them i'll intercede for them for all <laughs> until the full plans come to fulfillment yes inga enna solraare inda vinnappam nerevarumbadiyaga enna enna la na seiyanum adala na seiyra inda vinnappam viswasigalude vaalkal nerevaradhukaga என்னென்னலாம் செய்யணுமோ சிலுவையில் போய் மறிக்கணும் செய்ய வேண்டிய எல்லாத்தையும் என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டுமோ எல்லாவற்றையும் நான் செய்கிறேன் என்று சொல்கிறேன் டஸ் ஐ கிவ் யூ கான்ஃபிடன்ஸ் அது உங்களுக்கு தைரியத்தை கொடுக்குதா ஒர்க் ஆஃப் ஜீசஸ் கண்டினியூஸ் ஈவன் ஆஃப்டர் திஸ் கிரேட் பிரேயர் இந்த மிகப்பெரிய ஜபத்துக்கு பிற்பாடும் இயேசுனுடைய செயல் தொடர்கிறது ஓ தட் கிவ்ஸ் மீ கிரேட் கான்ஃபிடன்ஸ் வென் ஐம் டவுன் வென் ஐ திங்க் யூ நோ வில் தீஸ் பெட்டிஷன்ஸ் ஹவர் கம் ட்ரூ மை லைஃப் ரைட் வில் ஐ க்ரோ இன் இன் ஹோலினஸ் வில் ஐ க்ரோ in achieving greater unity union showing the glory of jesus will i see more of the glory of jesus when those questions arise my friend realize this uh, oh when those doubts creep up realize this that not only did jesus pray for you and the father heard that prayer and the father will answer it in his righteousness but uh, also that jesus has work continues till today he is working for you he is drawing you he is changing you he is transforming you he has great plans for you he is not done with you appo idha paarkumbod indha jabatha paarkumbod enak adu migapariya dhairyathai nichchiyathai kodukudu paarenga enakulla ipdi patta kelvigal elumbod na parisuthathila valaruvana na orumai paattla theruvana na andu indha ooliya paniya neravechi mudipena avrudaiya magimi enna kaanpena oru naal mugamugama avrudaiya na darisipena adu mattumalla ipdi la indha kaariyam la ipdi patta kelvigal la enakulla elumbod avar neethi ullavara irukkarar avarodu oru nerukkamana uravu enakku unda irukkirathu adu mattumalla yesu thodarndu enakkaga seyalpattu kondirukkarar endru migapariya nambikkiyum dhairyathiyum nichchiyathai me na kodukkaru all right let me say a brief word about what exactly jesus continues to do right it's put in a certain way in this verse isn't it ah yesu undu todarndu enna seigirar endra kurithu romba correct ah solran paarenga indha vasanathil adu oru vidhama solla pottirukku paarenga there's a lot you know included in in the verse i mean it includes everything from jesus going to the cross and dying rising again pouring out his spirit starting the church giving the new testament leading us guiding us everything is there but the verse puts it in a certain way that we should notice in the vasanathila vandu ellame kodukapatirukku paarenga yesu adukapra siluvaiku poradha anga marithu uyiroda elumbodhe avaru parameruvadhu ange irundhu parisuthaaviyana varan podhu appra sabaiye thodandhu vali nadathuvadhu thevaiyan ellavathiyum seivudhu idellam kurippetapatirukku adha ellam oru vidathila solla pottirukku paarenga how does it say jesus says i made known to them your name and i will continue to make it known i will continue to make your name known anga gavaninga da ummudaiya naamathai avargalukku theriyapaduthinen innamum தெரியப்படுத்துவேன் so it says specifically he will continue to make the name of god known to us அப்போ அவர் தொடர்ந்து தேவனுடைய நாமத்தை நமக்கு தெரியப்படுத்துவார் 
does that mean name of god devunudaiya naamam appadina enna let me just give you an example adu kurithu or udaharanam kudukuren imagine you see someone many times uh, you have even spoken to them they have spoken to you but you don't know their name நீங்கள் ஒரு நபர்கிட்ட பார்த்துருக்கீங்க அவர் ரொம்ப நாள் அவர் நல்லா பேசியிருக்கீங்க ஆனால் அவருடைய பேரை உங்களுக்கு தெரிலன்னா எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க யூ டோன் நோ தட் நேம் யூ கேனாட் ரியலி கிளைம் டு நோ த பர்சன் இஃப் யூ டோன் ஈவன் நோ தட் நேம் ரைட் அவங்க பேரே உங்களுக்கு தெரிலனா அப்புறம் அவர் எனக்கு தெரியும்னு நீங்கள் சொல்ல முடியாது இல்லையா பட் ஒன்ஸ் யூ நோ தர் நேம் யூ ஃபீல் லைக் யூ நோ சம்திங் பேசிக் எசென்ஷியல் அபவுட் தெம் அட்லீஸ்ட் நவ் யூ ரியலி கேன் பிகின் டு நோ தெம் பெட்டர் அண்ட் ஸோ அப்போ அவங்க பேர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவங்கள குறித்து அவசியமான அத்தியாவசியமான காரியத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டா இதுக்கப்புறம் இன்னும் தொடர்ந்து நல்லா தெரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு நிலம் வரும் இல்லையா அப்போ இங்கே ஏசு என்ன சொல்கிறார் அதாவது அங்கே யூதர்களுக்கு ஏற்கனவே தேவனுடைய நாமத்தை பற்றி தேவனை பற்றி பல காரியங்கள் தெரியும் பாருங்கள் ஆனால் ஏசு தான் இங்கே தேவனுடைய நாமத்தை அதாவது தேவனை குறித்த அத்தியாவசியமான காரியங்கள் அங்கே வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கிறார் நமக்கு விதவுட் ஜீசஸ் வி கனாட் ஈவன் பிகின் டு நோ காட் வி கனாட் கிளைம் டு நோ காட் ஏசு இல்லாமல் தேவனை எனக்கு தெரியும்னே நம்ம சொல்லவே முடியாது ஜீசஸ் சேங் ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி மேட் நோன் யுவர் நேம் நோன் டு தெம் ஐவ் ஆல்ரெடி ரிவீல்டு யூனோ தி அசென்ஷியல் Uh, truth about God. அப்போ இயேசு என்ன சொல்றாரு ஏர்க்கனவே உங்களுடைய நாமத்தை தெரியப்படுத்தினா தான் ஏர்க்கனவே உங்களுடைய நாமத்தை நமக்கு தெரியப்படுத்துறாரு. தேவனை குறித்து அத்தியாவசியமான இன்றியமையாத காரியத்தை சொல்லிட்டேன்றார். What he's saying is by this point in his earthly life and ministry 3 and 1/2 years he has already revealed the father. Wherever he goes he reveals the father. If people see him they see the father. He himself said if you've seen me you've seen the father. <laughs> அதாவது என்ன இங்கே என்ன சொல்கிறாரு இவர் எங்கள் மூணு வருஷம் உங்கள் ஊழியத்தில் ஊழிய பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறார் அங்கே பூமியில் வந்து அங்கே வாழும்போது எல்லாருக்கும் எந்த அளவுக்கு தேவனை குறித்து வெளிப்படுத்த முடியுமோ அத்தியாவசியமான காரியத்தை சொ வெளிப்படுத்துகிறாரு அது சொல்கிறாரு என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டான் என்று சொல்கிறார் பட் ஜீசஸ் சேங் ஹியர் ஆல்ரெடி ரிவீல் ஸோ மச் பட் ஐ வில் கண்டினியூ டு ரிவீல் மோர் அபவுட் தி எசென்ஷியல் ட்ரூத்ஸ் ஆஃப் த ஃபாதர் அது மட்டும் இல்லை ஏற்கனவே அநேக காரியத்தை அவருடைய நாமத்தை குறித்து வெளிப்படுத்திட்டேன் தேவனை குறித்து அத்தியாவசியமான காரியத்தை வெளிப்படுத்திட்டேன் இன்னமும் அத்தியாவசியமான காரியத்தை வெளிப்படுத்துவேன்றார் ஏன்னா முக்கியமான காரியங்கள்லாம் இங்கே வந்து அதுக்கப்புறம் வெளிப்படுது பாருங்கள் அங்கே சிலுவையில் தேவனுடைய மிகப்பெரிய குணாதிசயங்கள் அவருடைய அன்பெலாம் அதிகமாக வெளிப்படுகிறது தேவனுடைய வல்லமை அங்கே உயிர்த்தலுதல் அதிகமாக வெளிப்படுகிறது வை இட்ஸ் இம்பார்ட்டன் டு நோட் தட் யூ நோ த நேம் ஆஃப் காட் அண்ட் திஸ் எசென்ஷியல் ட்ரூத் அபவுட் காட் தீஸ் திங்ஸ் வை வை தட்ஸ் இம்பார்ட்டன் நோட் இஸ் இன் அவர் க்ரோத் இன் த கிறிஸ்டியன் லைஃப் வி ஆல்வேஸ் க்ரோ only when we grow in our knowledge of the character and the nature of god you see yen the karyam devanude naamathai arivudhu adhaavadhu devane kurithu adipadai mukkiyamaana athyavasiyamaana karyathai arivudhu yen romba mukkiyam appadina nammude kristava vaalkaye devan yaar avrudeya gunaadhisiyam enna adhai arivudhu dhaan nammude kristava vaalkaye growing in the knowledge of god means growing in the knowledge of his character his nature his person knowing him more and more in a close way that's true growth you see as a christian devan arigira arivila valarvud endru solumbodhu adhavadhu avarudeya gunadhisiyam enna avar yaar avar eppadi pottavar apdindra vidhil arind avarod nerkkamana varuvad adhu dhaan unmaiyana valarchi illai that's why uh, peter ends his writings in second peter 3:18 saying grow in the grace and knowledge of our lord jesus christ அதனால தான் அங்கே ரெண்டு பேதர் மூணு பதினெட்டில் அங்கே முடிக்கும்போது இங்கே பேதர் இப்படியாக சொல்கிறார் நம்முடைய கத்தரும் ரச்சகருமாக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருபையிலும் அவர் அறிகிற அறிவிலும் வளருங்கள் அப்படின்னு வாய்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன் டு நோட்டீஸ் ரியல் க்ரோத் இன்வால்ஸ் க்ரோத் இன் நாலேஜ் ஆஃப் காட் நாலேஜ் இன் தி ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் காட் த நேச்சர் த குவாலிட்டிஸ் ரைட் ஆஃப் காட் யூ ஹவ் டு க்ரோ இன் தட் இன் யுவர் இன் யுவர் அப்ரிசியேஷன் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யூ நோ இன் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் தெம் ஸோ அப்போ அவரை அறிவு என்று சொல்லும்போது அவரை அவருடைய குணாதிசயம் அவருடைய குணங்கள் அவருடைய தன்மைகள் அதெல்லாம் குறித்து அறிந்து அவரோடு உள்ள அந்த ஐக்கியத்தில் அதிகம் அதிகமாக வளர வேண்டும் நீங்கள் ஐ யூ க்ரோயிங் இன் தட் ஏரியா அந்த பகுதியில் நீங்கள் வளர்றீங்களா தட்ஸ் ஓன்லி க்ரோயிங் எஸ் அ கிறிஸ்டியன் சி அதுதான் கிறிஸ்தவனாக வளர்வது தட்ஸ் வை டீச்சிங் இஸ் ஆல்வேஸ் நெசசரி வி ஹவ் டு க்ரோ இன் த நாலேஜ் ஆஃப் த லார்ட் இன் த நாலேஜ் ஆஃப் த ஃபாதர் அண்ட் சோ ஆன
அதனால தான் அந்த போதனைகள் ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க அப்பதான் நம்ம வந்து தே இயேசு குறித்த அறிகிற அறிவில் வளர முடியும் பிதாவை குறித்த அறிகிற அறிவில் வளர முடியும் I will continue to reveal God to all these believers. I will take it upon myself. He's giving an assurance for all the believers basically. He's saying I will give you this assurance that I will do whatever it takes. I'll do my part to continue to reveal God to you so that you can keep growing. அது தான் இந்த வசனத்தினுடைய ஆச்சரியமான காரியம் பாருங்க என்ன அந்த ஒரு நிச்சயத்தை கொடுக்குறாரு என்ன சொல்றாரு நான் தொடர்ந்து உங்களுக்கு வந்து இன்னும் தெரியப்படுத்துவேன் தேவனை குறித்து இன்னும் அதிகம் அதிகமா விசுவாசிகளுக்கு தொடர்ந்து நான் தெரியப்படுத்தி கொண்டே இருப்பேன் அது மிகப்பெரிய நிச்சயத்தை கொடுக்குது நம்ம ஆல் தீஸ் பெட்டிஷன்ஸ் இஃப் யூ வான் க்ரோ இன் ஹோலினஸ் இஃப் யூ வான் பி சக்சஸ்ஃபுல் இன் மிஷன் இஃப் யூ வான் அச்சீவ் கிரேட்டர் யூனிட்டி யூனியன் இஃப் யூ வான் ஷோ ஃபோர் த க்ளோரி ஆஃப் ஜீசஸ் இஃப் யூ வான் சி த இஃப் யூ வான் டூ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் மை ஃப்ரெண்ட் யூ வில் ஹாவ் டு பி க்ரோயிங் கண்டினியூஸ்லி இந்த நாலேஜ் ஆஃப் காட் அண்ட் யூ கேன் டூ தட் வித் அவுட் ஜீசஸ் revealing god to you but jesus promises he makes a vow and he says i will continue to make known your name yeah apdi solran ange neengal parisuddhila valara vendum endral ungalde ooliya paniyila valara vendum endral orumai paadil neengal thera vendum endral avade magimaiya paarpadhila valara vendum endral idella neenga vende avare arigira arivinaala dhaan valara mudiyum illana valara mudiyadhu paarenga adhu mattum illa avare arigira arivu eppadi varum yesu namak adhai velippaduthnaala dhaan varum அப்போ அவர் வெளிப்படுத்தலாம் வராது ஆனால் இங்கே ஏஸ் என்ன சொல்கிறார் இன்னமும் நான் தெரியப்படுத்துவேன்றார் அதனால் கண்டிப்பாக அதில் அறிய முடியும் வளர முடியும் இது உங்களுக்கு ஒரு தைரியத்தை கொடுக்குதா கிவ்ஸ் மீ கிரேட் கான்ஃபிடன்ஸ் எனக்கு இது மிகப்பெரிய தைரியத்தையும் நிச்சயத்தையும் கொடுக்குது வென் ஐ கீப் லுக்கிங் அட் வாட் ஐ நீட் டு டூ ஐ டோன்ட் கெட் கான்ஃபிடன்ஸ் நான் என்ன செய்யணுன்றதே நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் எனக்கு அது வந்து எனக்கு தைரியத்தை கொடுக்குறது இல்லை பார்த்து ஆர் ப்ராப்ளம் அவர் ஷார்ட் கம்மிங்ஸ் அவர் ஃபெயிலியர்ஸ் ரைட் Oh, I didn't do this. Yeah, I should have done that better. You know, oh, you know, I missed this. Oh, I'm not able to change this. Always focusing on ourselves. We don't have to worry about it. I 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 don't have to worry about it. It's not the way if you want confidence, assurance, and if you want to move forward in your life. தைரியம் நிச்சயத்தை வாழ்க்கையில் முன்னேறி செல்றதுக்கான வழி இது கிடையாது பாருங்க அப்போ இயேசு இங்கே என்ன சொல்கிறார் அவர் என்ன வாக்கு பண்ணியிருக்கிறாருன்னு கவனிங்க அவர் சொல்கிறத கவனிக்கும் போது நமக்கு தைரியம் நிச்சயம் உண்டாகிறது அவர் சொல்கிறார் இன்னமும் உண்மை குறித்து நான் அதிகமாக விசுவாதிகளுக்கு வெளிப்படுத்துவேன் தெரியப்படுத்துவேன்றார் அப்போ அதை நோக்கி நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு அதிகமான தைரியமும் நிச்சயமும் உண்டாகிறது இட்ஸ் லைக் த ஃபாதர் டெலிங் த சைல்ட் யூனோ டோன்ட் டோன்ட் லுக் அட் ஹவு ஹை திஸ் பிளேஸ் இஸ் ஃபார் யூ டு ஜம்ப் ஜஸ்ட் லுக் அட் மீ ஜஸ்ட் லுக் அட் மீ அண்ட் த சைல்ட் சீஸ் த ஃபாதர் தென் ஹி ஸ்டாப்ஸ் கெட்டிங் அ ஃப்ரேட் ஆஃப் how much you has to jump or what a great height this is seeing just focusing on the father gives him great confidence my friend focus on jesus what he has done for you how he has prayed for you how he vows to continue to do everything necessary for your growth and for you to fulfill the plans of god in your life idu eppadi irukna oru oru pilla vandu oru mel nikkidhu avanga appa keela nikkranga அப்போ உங்கள் அப்பா என்ன சொல்கிறாங்க இது எவ்வளோ உயரம் இருக்குது அதெல்லாம் பார்க்காதப்பா என்ன பார் என்ன பார் என்ன பார்த்துட்டு குதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா இந்த பிள்ளை வந்து இங்கே கீழே இருக்குதையும் ஹைட்டையும் உயரத்தையும் இதையே பார்த்துட்டு இருந்தால் குதிக்க முடியாது பாருங்கள் அவங்க அப்பா பார்த்தா அந்த பார்க்குறது ரொம்ப முக்கியம் பார்த்தா குதிச்சிடும் அதே போல தான் அப்போ நாம் வந்து இயேசு நமக்காக என்ன செய்திருக்கிறார் என்ன வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் இன்னும் தெரியப்படுத்துன்றாரு இன்னும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் அதை பார்த்து கொண்டே இருக்கும்போது நமக்கு தைரியம் உண்டாகிறது நாம் அதை இன்னும் அதில் வளர முடியும் சம்டைம்ஸ் ஐ டோன்ட் கண்டினியூ sometimes we fail in the continuing you know in the right things and so on but jesus continues jesus continues his work for us and jesus tells us to look upon him and draw our confidence from his vow that he will always continue to do whatever necessary for us சில நேரத்தில் நாம் செய்ய வேண்டியது நம்ம தவறிடுறோம் அதில் பிழை விட்டுறோம் பாருங்கள் தவறி போயிடுறோம் ஆனால் ஏசு அவர் சொன்னதில் அவர் தவறதே கிடையாது பாருங்கள் அவர் என்னவெல்லாம் அத்தியாவசியமாக செய்ய வேண்டுமோ அதையெல்லாம் அவர் கண்டிப்பாக செய்து கொண்டே இருக்கிறார் அப்போ அவரை நோக்கி நாம் பார்க்க வேண்டும் 
what is the purpose of Jesus continuing his work. Jesus mentions a purpose here. That the love with which you loved me may be in them and I in them. முடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் கடைசி அந்த வசனத்தில் இருக்கிற அதனுடைய நோக்கம் என்னன்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் இன்னமும் தெரியப்படுத்துவேன்றாரில் என்ன நோக்கத்துக்காக தெரியப்படுத்துவேன்றாரு அங்கே இருபத்தாறு வசனத்தை சொல்கிறாரு நீர் என்னிடத்தில் வைத்த அன்பு அவர்களிடத்தில் இருக்கும்படிக்கும் நானும் அவர்களில் இருக்கும்படிக்கும் இன்னும் தெரியப்படுத்துவேன்றார் வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் கண்டினியூங் இஸ் ஒர்க் ஃபார் அஸ் கண்டினியூங் டு ரிவீல் த ஃபாதர் டூ அஸ் கண்டினியூங் டு லீட் அஸ் இன் டு அண்ட் கிரேட்டர் நாலேஜ் ஆஃப் த ஃபாதர் வாட் இஸ் த பர்பஸ் வாட்ஸ் த கோல் தொடர்ந்து வந்து இயேசு செயல்படுவதற்கு அவருடைய கிரியை செய்வதற்கு இன்னமும் பிதாவை குறித்து நமக்கு தெரியப்படுத்துவதற்கு அந்த அறிவை வெளிப்படுத்துவதற்கு காரணம் என்ன அவரிடத்தில் வைத்த அந்த அன்பு அவர்கள் இருக்கும் படிக்கும் அப்படின்றார் அப்போ அந்த லக் என்ன குறிக்கோள் என்ன ரெண்டு குறிக்கோள் பாருங்க ஒன்னு மிகப்பெரிய அன்பு மிகப்பெரிய ஐக்கியம் greater love he says that the love with which you love me may be in them they should have greater love in them that's the first goal migapiri anbu adha neer nidathil vaitha anbu avargalidathu irukkum padikum andha migapiri anbu avargalidathu irukkum padikum abindrar adha modal kurikol they should have greater love for christ nama undu kristuvin meedu or migapiri anbu veikka vendum growing in knowledge must lead to growing in love for christ கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவில் வளருவது அவர் மீது அன்பு கூறுவதிலும் நம்மளை அதிகரிக்க செய்யும் உண்மையான வளர்ச்சி என்னன்றதை உண்மையாவே அறிஞ்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அங்கே அந்த அன்பில் வந்து அது வெளிப்படும் அங்கு அவர் அன்பு கூறுதல் அதிகரிப்பீங்க உண்மையாவே அதில் அதிகமாக நீங்கள் அன்பு கூறுவதில் அதிகரிக்கவில்லை என்றால் அவர் அவரிடத்தில் அதிகமாக அன்பு கூறவில்லை என்றால் நீங்கள் என்னதான் அறிஞ்சிருந்தாலும் சரி அதெல்லாம் வந்து சரியான அறிவு கிடையாது and the way jesus puts it is he's talking about the highest kind of love he says the love with which you loved me the father's love for the son that's the highest kind of love he says the goal is what the father's love for the son must become a part of the believer you know the believer must love with that kind of love இயேசு வந்து அந்த உயர்தரமான அன்பு குறித்து சொல்கிறார் பாருங்கள் பிதா அதாவது நீர் என்னிடத்தில் வைத்த அன்புன்றல்ல பிதா குமாரனிடத்தில் இயேசு இடத்தில் வைத்த அந்த 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 அன்பின் அடிப்படையிலே விசுவாசிகள் வந்து இயேசு இடத்தில் அன்பு வைக்க வேண்டும் அந்த உயர்தரமான அன்பை குறித்து சொல்கிறார் ஸ்போக்கன் மச் அபவுட் தட் கைண்ட் ஆஃப் லவ் பிஃபோர் இந்த சீரீஸ் பட் லெட் மி ஜஸ்ட் சே த வாட் இஸ் சேயிங் நவ் இஸ் பேசிக்லி லைக் த ஃபாதர் லவ்ஸ் த சன் வி ஆல்சோ ஹேவ் டு லவ் த சன் அதாவது இந்த உயர்தரமான அன்பு குறித்து ஏற்கனவே நம்ம இந்த சீரீஸில் நிறைய பார்த்துருக்கோம் பாருங்க ஆனால் நீங்கள் என்ன சொல்ல வரேன் அதாவது பிதா வந்து எப்படி குமாரனத்தில் அன்பு வைத்தாரோ அதே அன்பில் அந்த அன்பின் அடிப்படையிலே நாம் வந்து குமாரனை அன்பு கூற வேண்டும் என்று சொல்கிறார் வி ஷுட் லவ் த சன் வித் தட் கைண்ட் ஆஃப் லவ் வித் ஃபாதர்ஸ் லவ் ஃபார் த சன் பிதா வந்து எந்த விதத்தில் குமாரனை நேசித்தாரோ அதே விதத்தில் நாம் வந்து இயேசுவை நேசிக்க வேண்டும் that looks impossible but that's the goal that's the goal that's what jesus is saying that's the goal we should grow in love so much in, in 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 such an amazing way that the father's love for the son that's the kind of love with which we love adu da adu vandu saathiyam illada dhan paarenga anal adu da nammudaiya luck adu da nammudaiya kurikol eppadi pida vandu kumaranathil eppadi patta anbu veithirundaro adhe vidathile anda anbin adipadaiyila nam avaridathile yesu vidathile anbu koora vendum not only loving christ but also loving the body of christ all that meaning is included there <laughs> கிறிஸ்துவை மட்டுமல்ல கிறிஸ்துவனுடைய சரீரம் அதன அது எல்லாம் அந்த அர்த்தம் எல்லாம் உள்ள அடங்கி இருக்குது பாருங்க இந்த வசனத்துல and then finally greater union right what is the goal one is greater love must be in the believer and secondly greater union அதுக்கு அப்புறம் மிகப்பெரிய ஐக்கியம் அதாவது முதலாவது அதாவது இந்த இதனுடைய குறிக்கோள் என்ன முதல் குறிக்கோள் மிகப்பெரிய அந்த உயர்தரமான அன்பு இரண்டாவது மிகப்பெரிய ஐக்கியம் he says uh, that verse ends in the english like that that the love with which you loved me may be in them and i in them i in them tamil varudhiliya modalavudhu neer enidathil veitha anbu avargalidathil irukkum padikkum nanum avargalil irukkum padikkum i in them christ in us that's what he's talking about adhavudhu christu namakkul irupadhu adha kurithu anga solludhu it's the language of union christ in us united to us one with us கிறிஸ்து நமக்குள்ளாக இருப்பது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஐக்கியம் நம்மோடு கூட ஒன்றாக இணைந்து இருப்பது அப்படிப்பட்ட அந்த ஐக்கியத்தை குறித்து சொல்லுகிறேன் அதாவது இந்த ஐக்கியத்தை குறித்து நிறைய பேசலாம் பாருங்க ஆனால் நீங்க ஏசி என்ன சொல்ல வராரு 
அதிகமாக அவரை அறிவிற அறிவில் வளர்வதன் மூலமாக கிறிஸ்துவோடு உள்ள அந்த ஐக்கியத்தில் நாம் அதிகமாக வளர வேண்டும் என்று சொல்கிறார் Christ is already in you Christ is in me Christ is in us ஏர்க்கனவே கிறிஸ்து வந்து உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார் எனக்குள்ளாக இருக்கிறார் கிறிஸ்து நமக்குள்ளாக வசிக்கிறார் but the presence of Christ should become more real should matter more should make a bigger difference in our lives the more we grow as believers ஆனால் நாம வந்து விசுவாசிகளாக அதிகமாக வளரும் போது கிறிஸ்துனுடைய பிரசன் நம்மளுடைய சமூகம் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உண்டாகும் the power of Christ should be manifest in our lives more and more கிறிஸ்துனுடைய வல்லமை நம்முடைய வாழ்க்கையில அதிகம் அதிகமாக வெளிப்படும் the glory of Christ should shine forth out of us more and more கிறிஸ்துனுடைய மகிமை நம் மூலமாக அதிகம் அதிகமாக வெளிப்படும் that's why i love that phrase in the new testament christ in you the hope of glory அதனால தான் புதிய ஏற்பாட்ட சொல்லப்பட்டிருக்கீங்களா கிறிஸ்து மகிமையின் நம்பிக்கையாக நமக்குள் இருக்கிறார் என்று இட்ஸ் saying basically christ in you is already a glorious thing but it is also the hope of a greater glory there's greater glory what towards that greater glory progress toward that greater glory என்ன சொல்றது அந்த வசனம் ஏற்கனவே கிறிஸ்து நமக்குள்ள இருக்கிறதே மிகப்பெரிய மகிமையான விஷயம் ஆனால் கிறிஸ்து நமக்குள்ள அப்படி இருக்கிறதே மகிமையின் நம்பிக்கைக்காக அதாவது மிகப்பெரிய ஒரு மகிமையான நம்பிக்கை இருக்கிறது அதற்கு நேராக நம்மை நடத்துகிறதற்காக தான் கிறிஸ்து நமக்குள்ள இருக்கிறாராம் அப்ப இந்த வாழ்க்கையில அந்த மகிமை அதிகம் அதிகமாக நம்மிடத்துல இருந்து பிரகாசிக்க வேண்டும் ஒரு நாள் நாம பரலோக ராஜ்யத்தில் அங்கே நட்சத்திரங்களை போல அங்க சுடர் விடுவோம் பிரகாசிப்போம் இயேசு சூரியனை விட அதிகமாக பிரகாசிப்பார் நாம் ஜபிக்கலாம் பரலோக பிதாவை இயேசுவின் நாமத்தினாலே மண்டையில் வருகிறோம் அன்றுவரை உம்முடைய குமாரன் ஆகிய இயேசுனுடைய இந்த மாபெரும் ஜபத்தை அன்றுவரை தொடர்ந்து வாரம் வாரமாக அதிகம் அதிகமாக படிக்க நீர் கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த அதிகாரத்திலிருந்து அன்றுவரை அநேக சத்தியங்களுக்குள்ளாக எங்களை நடத்தினபடியால் நன்றி செலுத்துகிறோம் தேங்க்யூ ஃபார் த கான்பிடன்ஸ் யூ கிவன் டுடே that lord everything that was asked in this chapter petitioned in this chapter will be fulfilled in our lives அண்டவரை இந்த அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற எல்லா விண்ணப்பங்களும் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவேறும் என்கிற நிச்சயத்தையும் தைரியத்தையும் இன்று எங்களுக்கு கொடுத்தபடியால் நன்றி உங்களுடைய குணாதிசயமே எங்களுக்கு ஒரு தைரியத்தை கொடுக்கிறதை உங்களுடைய நீதியும் நியாயமும் எங்கள் பட்சத்தில் இருக்கிறது நாங்கள் உம்மோடு விசேஷித்த உறவில் இருக்கிறோமே எங்களை நீர் உம்முடைய பிரியமான பிள்ளைகளைப் போல உம்முடைய சொந்த குமாரனை நேசிக்கிறது போல எங்களை நீர் பார்க்க பார்த்து நேசிக்கிறீர்களை இயேசு தொடர்ந்து அவர் ஏற்கனவே என்ன செய்தார் அதை தொடர்ந்து செய்கிறதன் மூலமாக எங்களுக்கு மிகப்பெரிய நிச்சயத்தை கொடுத்திருக்கிறார் எங்கள் மத்தியில் கிரிய செய்து கொண்டிருக்கிறார் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவருக்காக நன்றி சொல்லுங்க ஒருபோதும் விடுவதில்லை கைவிடுவதில்லை என்பதற்காக நன்றி சொல்லுங்கென்று நீர் வைத்திருக்கிற அந்த லக்கை நோக்கி தொடர்ந்து நீர் வழிநடத்தி கொண்டு செல்கிறதற்காக நன்றி சொல்லுங்கள். Was not to get discouraged by our circumstances our challenges our even our sufferings. எங்களுடைய பிரச்சனைகள் என்ற ஒரு எங்களுடைய பாடுகள் உபத்திரவங்கள் அதனாலும் நாங்கள் ஊக்கம் எழுந்து போகாதபடி உதவி செய்யும். Oh help us always to look forward to that glorious future you have for us. எப்பொழுதும் ஆண்டவரே எங்களுக்கு என்று நீர் வைத்திருக்கிற அந்த மகிமையான ஆண்டவரே எதிர்காலத்தை நோக்கி பார்க்க உதவி செய்வீராக. Continue to bless your people oh God. உம்முடைய மக்களை தொடர்ந்து ஆசிர்வதிக்கும்படியாக ஜபிக்கிறோம் அவர்களை தொடர்ந்து நீர் வழிநடத்துவீராக அவருடைய வாழ்க்கைக்கு என்று வைத்திருக்கிற உம்முடைய நோக்கங்களையும் திட்டங்களையும் நிறைவேற்றுவீராக உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம்